subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार मेरा नाम है ज्ञानेश्वर दही तुले और दोस्तों आज के प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों पृथ्वी पर जितने सारे प्राणी हैं ना ये सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य प्राणी मनुष्य प्राणी सबसे शक्तिशाली इसलिए है कि उसके पास एक पावर है दैट इज थिंकिंग पावर इसलिए कहते हैं ना मैन इज थिंकिंग एनिमल और ये थिंकिंग ही ऐसी है कि जिसकी वजह से बाकी एनिमल और मनुष्य प्राणियों में फर्क है इस थिंकिंग को अगर हम निकाल देते हैं इस थिंकिंग को अगर हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा मैन इज एनिमल फिर मनुष्य और बाकी प्राणियों में कोई फर्क नहीं रहेगा तो हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है हमारी सोच हमारी सोचने की ताकत उसका सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो मनुष्य प्राणी कुछ भी कर सकता है ठीक है चलो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ पे तीन महीने के बाद एक फंक्शन है और उसने हमें बताया हमें उस फंक्शन में जाना है हम जा रहे थे वहां से लगभग एक आठ से दस घंटे का वो जर्नी तीन महीने के बाद फंक्शन है बीस तारीख तो हम सबसे पहले क्या करते हैं फैमिली के साथ जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो जाके रिजर्वेशन करते हैं रेलवे का रिजर्वेशन कर दिया 20 तारीख को सुबह 8 बजे का ट्रेन है हम क्या करते हैं घर से जल्दी निकलते हैं ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए तो गड़बड़ ना हो लेकिन कितनी भी खबरदारी लेते हैं फिर भी क्या हो घर से जैसे बाहर निकले बाहर जाने के बाद पता चला है कि आज किसी स्ट्राइक की वजह से ट्रैफिक को कई जगह पे मोड़ा दिया गया और जिस चक्कर में होता यह है कि आठ बजे जो हम लोग पहुंचने वाले थे उसके वजह हम पहुंच जाते हैं आठ बज के पांच मिनट पे और हमारे सामने से क्या है तो ट्रेन निकल अभी जैसे हमारे सामने से ट्रेन निकल जाती है तो हम क्या करते हैं जाना तो है तो हम क्या करते हैं चलो रेलवे स्टेशन के बाजू में क्या है बस स्टेशन है तो चलो हम क्या करते हैं सोचते हैं किसी बस से चलते हैं बस स्टेशन जाते हैं तो पता चलता है वहां पर स्ट्राइक है आज बसेस चलने वाली नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे तो हम किसी प्राइवेट गाड़ी के टैक्सी वाला वगैरह है उसे ढूंढते हैं टैक्सी करते हैं ये हम सब कुछ ये क्यों करते हैं कि ट्रेन चली गई तो बस ढूंढते हैं बस नहीं है तो कार ढूंढते हैं ये सब क्यों करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही है कि हमें किसी भी हाल में क्या है तो उस फंक्शन में पहुंचना है फंक्शन कितने घंटे का है वहां शाम को जो हम लोग पहुंचने वाले हैं वहां तक का डिस्टेंस कितने घंटे का है आठ से दस घंटे का डिस्टेंस है आठ घंटे के डिस्टेंस के लिए अगर हम तीन महीने से प्लानिंग करते हैं एक प्रॉब्लम आए तो दूसरा सोल्यूशन ढूंढते हैं दूसरा प्रॉब्लम आए तो तीसरा सोल्यूशन ढूंढते हैं ये सब क्यों करते हैं क्योंकि करने के पीछे हमारा इंटेंशन एक ही होता है कि हमें किसी भी हाल में क्या है तो उस फंक्शन में पहुंचना है तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से सीखने लायक वो ये है कि आठ घंटे का जर्नी है तो हम उसका इतना डिटेल प्लानिंग करते हैं तो हमारी जो जिंदगी है अस्सी हजार घंटे की जिंदगी है क्या हम सच में उसके बारे में सीरियस है क्या हमने उसका कोई प्लानिंग किया है क्योंकि समय तो हाथ से निकलता जा रहा है लाइफ में सीरियस होना बहुत जरूरी है आठ घंटे का हमें इतना डिटेल प्लान करते हैं तो अस्सी हजार घंटे की हमारी जो जिंदगी है उसके बारे में सीरियसली प्लान करना जरूरी है कि नहीं है बहुत जरूरी है और समय तो हमारे हाथ से क्या हो रहा है निकलता जा रहा है तो अभी अभी लाइफ के बारे में सीरियस होना जरूरी है दोस्तों हमारी जो जिंदगी है ना ये एक पिक्चर टाइप है एक मूवी है हमारी जिंदगी मतलब एक मूवी है जैसे मूवी में क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं इंटरवल के पहले वाला भाग इंटरवल के बाद वाला भाग बराबर कि नहीं है देखिए जब भी कोई पिक्चर बनता है ना तो पिक्चर में एक हीरो होता है एक हीरोइन होती है एक डायरेक्टर होता है एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है एक प्रोड्यूसर होता है और सब लोग मिला के क्या करते हैं तो पिक्चर बनाते हैं बराबर कि नहीं अभी पिक्चर बना और पिक्चर अगर हिट हुआ तो हीरो क्या बोलता है मेरी वजह से पिक्चर हुट हीरोइन क्या बोलती है मेरी वजह से पिक्चर हिट हुआ डायरेक्टर बोलता है मेरी वजह से प्रोड्यूसर बोलता है मेरी वजह से मतलब पिक्चर हिट होता है तो सब बोलते हैं मेरी वजह से मेरी वजह से मेरी वजह से लेकिन वही पिक्चर अगर फ्लॉप हुआ तो तो हीरो कहता है मैंने तो मेरा काम बराबर कर दिया ये हीरोइन ही अच्छी नहीं हीरोइन कहती है तो मैंने मेरा काम अच्छा कर दिया ये डायरेक्टर ठीक नहीं था डायरेक्टर कहता है मैंने मेरा काम बराबर कर दिया प्रोड्यूसर ने अच्छे पैसे ही नहीं लगाया मतलब हिट होता है तो मेरी वजह से फ्लॉप होता है तो तेरी वजह से दोस्तों हमारी जिंदगी भी ऐसी है जैसे हमने देखा कि मूवी के दो पार्ट होते हैं इंटरवल के पहले वाला इंटरवल के बाद वाला वैसे हमारी जो जिंदगी है आज अगर हम पकड़ते हैं कि एवरेज उम्र हमारी कितनी है 
पुराने लोगों की सौ साल होती थी लेकिन आज की तारीख में हमारे एवरेज ओवर कितनी है लगभग कितनी है सत्तर साल बराबर सत्तर साल के आसपास है सत्तर का आधा पकड़ दिया तो कितना हो गया पैंतीस क्या कितने लोग हैं कि जिनकी उम्र पैंतीस या पैंतीस के ऊपर है हाथों पर करिए कितने लोग हैं लगभग नाइनटी लोग ऐसे है नाइनटी लोग ऐसे है कि जिनकी उम्र पैंतीस से ऊपर है इसका मतलब क्या हुआ तो हमारे जिंदगी का आधा पिक्चर क्या हो गया खत्म हो गया है आधा ही पिक्चर बाकी है अभी आप मुझे बताइए कि जो आधा पिक्चर हमारी जिंदगी का खत्म हो गया है मैं बोल रहा हूं सैया गलत है सही है। अच्छा हमारी जिंदगी का जो आधा पिक्चर खत्म हुआ है वो हिट रहा है कि फ्लॉप रहा है हिट रहा है कि फ्लॉप रहा है मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्लॉप रहा है लेकिन ठीक ठीक रहा है लेकिन हिट भी नहीं हुआ अगर पिक्चर हिट होता है तो आप यहां पर आते ही नहीं नहीं तो हमारे जिंदगी का आधा पिक्चर जो है वो हद से निकल गया है जो हिट होना चाहिए था हिट नहीं है अभी आधा ही बाकी है अब जो आधा बाकी है उसको हम हिट कर सकते कि नहीं कर सकते उसको तो हम हिट कर सकते कि नहीं कर सकते चलो जो आधा पार्ट गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो गया हद से चला गया अभी जो आधा पिक्चर हमारे जिंदगी का बाकी है उसको हम बदल सकते हैं उसको हम हमारे हिसाब से हम जैसे चाहते हैं उस हिसाब से हम उसको सुपर डुपर हिट बना सकते हैं लेकिन उस पिक्चर को अगर हिट बनाना है बाकी जिंदगी जो है वो अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए क्या रास्ता है आप मुझे बताइए जो इतने सालों से हम ट्रेडिशनल पद्धति से इस हिसाब से काम करते आए हैं जॉब करते आए हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते आए अगर हम उसी हिसाब से करते रहेंगे तो क्या लगता है हमें हमारा आधा पिक्चर जो बाकी है वो पिक्चर हिट हो जाएगा क्योंकि आज तक हमने जो किया है वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा हमें जो आज तक हमें मिला है देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज तक हमने जो किया है वही अगर करते रहेंगे तो हमें वही मिलता रहेगा जो आज तक हमें मिला है लेकिन आज तक हमने जो नहीं किया है वो करना अगर हम शुरू करेंगे तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक हमें नहीं मिला है तो आज तक हमने ट्रेडिशनल के माध्यम से बहुत कोशिश की लेकिन हमें शायद सक्सेस नहीं मिला है अब हमें कोई तो अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा कुछ तो अलग करना पड़ेगा कि जिसके माध्यम से हम हमारी बाकी बची जिंदगी जो है उसको अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बना सके और हमें अब हमारा जो आधा पिक्चर जो अभी बाकी है उसको अगर हीट बनाना है सुपर हीट बनाना है तो एक ही रास्ता है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता एक ही रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां से आप जितना चाहे जब चाहे पैसा की सकते हैं मैं तो हमेशा कहता हूं बाहर 50 साल में आप जितना नहीं कमा सकते हो देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बाहर 50 साल में हम जितना नहीं कमा सकते हैं उससे ज्यादा हम इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में पांच साल में कमा सकते हैं इतनी जबरदस्त ताकत इस इंडस्ट्री में है नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहा जाता है कि अमीर बनाने का रास्ता है अमीर बनाने की इंडस्ट्री है इसी इंडस्ट्री के माध्यम से आज लाखों लोगों ने अपना करियर बनाया लाखों लोगों ने करियर बनाया करियर मतलब क्या है करियर मतलब है आज हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं भागते कि नहीं भागते हैं हम सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं बराबर है सुबह उठने के बाद जो भी काम करते हैं देर रात तक मेहनत करते उसके पीछे एक इंटेंशन है हमें चाहिए पैसा पैसा हम पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए कि हम लोग आगे भाग रहे और पैसा हमारे पीछे 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 भाग रहा है इसको बोलते हैं करियर और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपना करियर बनाया है इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत क्या मालूम है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है मतलब बगैर पैसे लगाए इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर पैसे ही नहीं लगाना इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क का तो कोई सवाल आता ही नहीं रिस्क तो कोई है ही नहीं है तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस इंडस्ट्री में कितना समय देना है ये कोई लिमिटेशंस नहीं है आपको जब चाहे जितना चाहे काम इस इंडस्ट्री के माध्यम से इसमें कर सकते हैं आपको जितना पैसा कमाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे समय दे सकते हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कोई समय का लिमिटेशंस नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अनलिमिटेड इनकम आप जितना चाहे उतना पैसा इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं अगर आप चाहते हो मुझे एक लाख रुपए महीना कमाना है आप कमा सकते हो दो लाख कमाना है कमा सकते हो चार लाख कमाना है कमा सकते हो पांच लाख कमाना है दस लाख कमाना है महीना पंद्रह लाख सोलह लाख कमाना है आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से कमा सकते हो इतनी जबरदस्त ताकत इस बिजनेस में है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पैसा तो आता ही है लेकिन पैसे के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है यस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है हमारी खुद की डेवलपमेंट जो है ये डेवलपमेंट भी बहुत जबरदस्त तरीके से यहां से होती है हम जो बता काम करते समय मजा भी आता है 
क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि हमें पैसा भी मिलता है हम लोगों के साथ बातें करते हैं लोगों से मिलते हैं जिस चक्कर में हमें एंजॉयमेंट भी बहुत सारा होता है काम करने में कभी थकान महसूस नहीं होती है और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बचपन से मेहनत कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो करें इसके पीछे एक ही इंटेंशन है हमें हमारे सपने पूरे करने बचपन से हमने कई सारे सपने देखे हैं आज भी हमने कई सारे सपने देखे कि मेरा बड़ा घर होना चाहिए बड़ी गाड़ी होना चाहिए अच्छा बैंक बैलेंस मेरा होना चाहिए सर पे लोन नहीं होना चाहिए फॉरेन टूर मुझे करना है बहुत सारा गोल्ड होना चाहिए ये सारे सपने जो मुझे पूरे करने हैं ये पूरे करने की एक ही जगह है एक ही जगह से सारे सपने पूरे हो सकते हैं और वो जो इंडस्ट्री है उसका नाम है नेटवर्क मार्केट नेटवर्क मार्केट यहां से हम हंड्रेड सारे सपने पूरे कर सकते लेकिन कुछ बातें जो है इस इंडस्ट्री के बारे में यह समझना भी बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है यहां पर एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता है यहां पर एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता है लेकिन काम करने वाला हर एक बंदा देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर काम करने वाला हर एक बंदा करोड़पति बन सकता है यहां पे सिर्फ हमें क्या है तो पेशेंस रखना जरूरी है सब्र रखना जरूरी है वो कहते हैं ना सब्र का फल हमेशा मीठा होता है मेहनत करते हो तो मेहनत का फल आपको अच्छा मिलेगा सिर्फ एक बात ध्यान में रखना एक रात में हम लोग बहुत अमीर नहीं बन सकते लेकिन काम करके यहां से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं सब्र करने से कितना अच्छा फल मिलता है उसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे देना चाहूंगा जेके रानो जेके रानो करके एक इंग्लैंड के ऑथर है जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब जो है लिखने के लिए शुरुआत की थी अच्छी किताब वो लिख रही थी उसके हस्बैंड उसको छोड़ के गए थे छोटी बच्ची थी दिन भर काम बाद में बच्ची को संभालना तो बच्ची को सुलाने के बाद रात को वो क्या करती थी वो बुक लिखती थी टाइप राइटर के ऊपर टाइप कर करके वो बुक लिखती थी कई सारा समय बिताने के बाद उसने एक अच्छा बुक बनाया एक कादम्बरी पूरी की और उसकी प्रत कॉपीज बना के बेचने के लिए मार्केट में रख दी लेकिन चार सालों तक चार सालों तक किसी ने भी एक भी बुक नहीं खरीदी सोचो कितना टेंशन रहा होगा कितना प्रॉब्लम उसके दिमाग में रहा होगा कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद बुक लिखी है उसके हिसाब से बुक बढ़िया है लेकिन चार साल में किसी ने एक भी बुक नहीं खरीदी और चार सालों के बाद वार्नर ब्रदर जो है चार सालों के बाद वार्नर ब्रदर जो है अमरीका के वो जिसे मास मीडिया में बहुत बड़े गायकून है तो उनकी नजर उस बुक के ऊपर गई उन्होंने उस बुक को देखा ठीक से पढ़ा और उन्होंने उसके ऊपर एक मूवी बनाई जो मूवी बहुत ही सुपर हिट रही है आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाली वो मूवी रही है उस मूवी का नाम है हैरी पॉटर हैरी पॉटर और जैसे उन्होंने उस बुक को लेके मूवी बनाई उन्होंने बहुत सारा बिजनेस किया है और वहां उस बुक के चलते फिर बाद में मार्केट में वो बुक इतनी जबरदस्त तरीके से सेल होना शुरू हो गई कि जिसके चलते जो करोनोज है उसे लगभग बाईस करोड़ डॉलर रुपए का फायदा हुआ बाईस करोड़ डॉलर बाईस करोड़ डॉलर मतलब इंग्लैंड की जो रानी है ना इंग्लैंड की रानी का जितना पैसा उसके पास है जितनी प्रॉपर्टी उससे कई गुना ज्यादा अमीर वो कुछ ही समय में बन गए लेकिन उसके लिए उसे कितने साल तक वेट करना पड़ा चार साल तक वेट करना पड़ा तो हमेशा सब्र का पल हमेशा मीठा होता है हमेशा मीठा होता है और जब प्रॉब्लम आता है ना जब कोई भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हो उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड होता है प्रॉब्लम जब आता है आप उस प्रॉब्लम की तरफ कैसे देख रहे हो उसे कैसे हैंडल कर रहे हो उससे क्या ले रहे हो इसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड है देखिए दो दोस्त है और ये दो दोस्त जो है ये दो दोस्त क्या है तो रास्ते से पैदल चलता है रास्ते से पैदल चल रहे पैदल चलते 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 क्या हुआ एक दूसरे के साथ बातें करें वहां सामने से कुत्ता आता है और कुत्ता आता है जो दो तो भागते भागते कुत्ता आता है और वो क्या करता है दोनों में से एक जो है दोस्त साइड से जो चल रहा था उसके पैरों में क्या करता है वो जोर से काटता है और काट कर भाग जाता है अभी कुत्ते ने काटा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तो कुत्ते ने काटा है तो क्या लेने पड़ेंगे चौदह इंजेक्शन लेने पड़ेंगे अगर इंजेक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा तो प्रॉब्लम है रेबीज का प्रॉब्लम आ सकता है तो चौदह इंजेक्शन लेने पड़ेंगे वो और जिसको कुत्ते ने काटा है वो बहुत टेंशन में आ जाता है वो दोनों दोस्त डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर से कहते ऐसे ऐसे हुआ है कुत्ते ने काटा है तो डॉक्टर कहते हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसका हंड्रेड परसेंट इलाज है सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको चौदह इंजेक्शन लेने पड़ेंगे चौदह इंजेक्शन लेने पड़ेंगे अभी वो इंजेक्शन भी अगर देखते हैं तो वो इंजेक्शन नाभी के पास देना पड़ता है पेट में और वो इंजेक्शन जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं लंबे होते हैं और चौदह इंजेक्शन लेना है तो अभी कोई सामने दूसरा कोई ऑप्शन तो था ही नहीं तो वो बेड पे जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर क्या होता है वो सोता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं पहला इंजेक्शन उसे देते हैं सुई अंदर जाती है लंबी सुई है सुई जैसे ही अंदर जाती है 
अंदर जाते वो जोर से चिल्लाता है इंजेक्शन पूरा होने के बाद डॉक्टर साहब से बाहर निकलते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है जोर जोर से हंसने लगता है तो डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जैसे इंजेक्शन दिया था तो जोर जोर से चिल्ला रहा था और जैसे इंजेक्शन पूरा हुआ तो ये जोर जोर से हंसने लगा तो डॉक्टर उससे पूछते हैं भैया क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है तुम हंस क्यों रहे हो तो वो लड़का कहता है कि डॉक्टर साहब आपने जब इंजेक्शन दिया था ना तो उस समय बहुत दर्द हुआ था और दर्द की वजह से मैं जोर से चिल्लाया था वो तो मैं समझ सकता हूं लेकिन हाँ, आप हंस क्यों रहे थे डॉक्टर हंसने के पीछे बेसिक बेसिक इंटेंशन मेरा ये है कि मुझे चौदह इंजेक्शन देने थे आपने एक इंजेक्शन दिया अभी एक इंजेक्शन कब हो गया अब सिर्फ तेरह ही इंजेक्शन बाकी है इसलिए मैं खुश हो गया था इसलिए मैं हंस रहा था देखिए प्रॉब्लम क्या है चौदह इंजेक्शन लेना एक खत्म हो गया तो एक रीजन क्या है अरे यार अभी सिर्फ तेरा ही बाकी है अब सिर्फ तेरा ही बाकी है और दूसरा क्या है अरे बाप रे अभी भी तेरा बाकी है देखो प्रॉब्लम की तरफ देखने का नजरिया कैसे है हम उसी प्रॉब्लम को किस एंगल से देखते हैं चलो एक खत्म हो गया अभी तेरा ही बाकी है अरे बाप रे एक ही खत्म हो गया अभी और तेरा बाकी है तो दोस्तों ये यही है हम प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं उसी के ऊपर डिपेंड है हम किस हिसाब से कैसे सक्सेसफुल होने वाले अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा हमें हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा उनकी जो सोच है ये इस हिसाब से होती है जो हमेशा आगे लेकर जाने के लिए बहुत सपोर्ट करती है तो सक्सेसफुल होना है आगे बढ़ना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हमें हमारे सपने पूरे करने हैं तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना उनके साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि दो दोस्त हैं दो दोस्त हैं और एक जो है वो एक खुली में रहता है मतलब एक ही रूम है उसका एक ही रूम है और वो एक ही रूम में रहता है वहीं पे खाना वहीं पे मतलब रात को वही क्लीन कर दिया वहीं पे बेड हो गया वहीं पे दिन भर हॉल भी हो गया तो मतलब एक ही रूम में पूरा सब उसका फैमिली है और उसका दूसरा दोस्त है उसका वन बी का फ्लैट है वन बी बेडरूम हॉल किचन मतलब कितने रूम हो गए तीन रूम हो गए तो दो दोस्त है एक का एक ही रूम है और दूसरा है उसका वन बी एच के है अभी जो वन बी एच के वाला है ये सोचता है यार वन बी एच के में अभी मजा नहीं आ रहा है मुझे टू बी एच के लेना है मुझे क्या करना है टू बी एच के लेना है तो टू बी एच के लेना है तो वो क्या करता है वो यहाँ इसके साथ बात करता है जो ऑलरेडी एक ही रूम में रहता है उससे बोलता है यार मैं सोच रहा हूँ टू बी एच के में चला जाऊँ तीन रूम के बजाय चार रूम चाहिए तो ये सिंगल रूम में जो रहता है वो उससे क्या बोलता है तो पागल है तुझे अक्कल नहीं है अभी देख तेरे घर में तीन तीन रूम ऑलरेडी है तो तीन जगह पे तो लाइट जलती है तो लाइट बिल तेरा ज्यादा आता है मेरे पास देख एक ही लाइट है लाइट बिल कम आता है तेरे पास तीन रूम है तो तेरा टैक्स भी ज्यादा आता है मेरा देख मेरा एक ही रूम है टैक्स भी कम आता है तेरे पास तीन रूम है तो तेरी बीवी जब झाड़ू लगाती है तीन रूम क्लीन करने में उसे कितनी दिक्कत होती होगी मेरी बीवी देख एक ही जगह पे है बस ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते झाड़ू लगाती है एक मिनट के अंदर रूम साफ हो जाती है बराबर के नहीं है तो मेरी बीवी कितनी खुश है देख और तू देख तेरी बीवी को कितना झाड़ू लगाना है लाइट बिल भी कितना आता है टैक्स भी कितना आता है और ये छोड़ के तू सोच रहा है और चार रूम में चला जाए और ज्यादा लाइट बिल और ज्यादा टैक्स भरना है और ज्यादा मेहनत करना है तो जैसे ये सुनता है इसे ऐसे लगने लगता है यार मैं ऑलरेडी तीन रूम में रहता हूं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं ये बेच के मुझे कहा जाना चाहिए सिंगल रूम में जाना चाहिए क्योंकि ये तो मुझसे ज्यादा खुश दिख रहा है मतलब होता क्या है जो वन रूम वाला है वो क्या करता है वो उसे बोलता है चार रूम में जाने के बजाय जो है वो उससे बेटर है तू सिंगल रूम में आ जाओ वो भी बेच दे सिंगल रूम में आ जाओ लेकिन सोचिए जिसको वन बी एच के से लेके टू बी एच के में जाना है वो अगर किसी बंगले वाले के पास जाएगा और बंगले वाले से कहेगा कि मुझे टू बी में जाना है मैं क्या करूं तो बंगले वाला क्या कहेगा मालूम है बंगले वाला कहेगा देख तू वन बी से टू बी में जाना चाहता है मेहनत करना चाहता है तो थोड़ा और ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करता है टू बी के छोड़ तू सीधा बंगले में आ जा बंगले में बहुत मजा होती है बहुत मजा रहती है बेंगलो में अब बेंगलो में होता यह है कि अपना खुद का स्पेस है सामने तुलसी वृंदावन है बैठने के लिए जगह है मजा आता है उसमें मजा आता है थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर मतलब देखिए ये वन बी के वाला अगर वन रूम वाले से बात करता है तो वो उसे पीछे खींचता है और ये जो है उसे क्या करता है प्रमोट करता है तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें हमेशा कुछ ऐसी बातें मिलेगी जहां से हमें क्या मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग बहुत है लाखों करोड़ों लोगों ने अपना करियर बना है लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो शायद सक्सेसफुल नहीं हुए या उन्होंने कुछ काम 
ठीक तरीके से किया नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है अगर हम उन लोगों के साथ जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में हम लोग या हम लोग बातें जो करते हैं उसमें बोलते हैं अतृप्त आत्माएं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं है मतलब उन्होंने सक्सेसफुल होने के लिए जो करना चाहिए वो किया ही नहीं है अभी वो अनसक्सेसफुल है तो इसलिए वो क्या है अतृप्त आत्मा है ऐसे अतृत आत्माओं के साथ अगर हम जाएंगे उनके साथ अगर बातें करेंगे तो भैया वो तो हमें हंड्रेड परसेंट पीछे ही खींचने वाले हैं तो हमें अगर सक्सेसफुल बनना है सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा सक्सेसफुल लोगों का सुनना पड़ेगा और एक इंपॉर्टेंट बात है और एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सीखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा देखिए प्रोग्राम के चक्कर में ऑल ओवर इंडिया में कई सारी जगह पे मैं हमेशा घूमता हूँ तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिलते हैं उससे सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी सक्सेसफुल होना है फास्ट सक्सेस चाहिए तो मैं क्या करूँ तो मैं उसे बोलता हूँ कि एक काम करिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है स्पीड में होना है पहले आप ऐसा करिए उसके बाद ऐसा करिए उसके बाद ऐसा करिए अगर आप ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा स्पीड में सक्सेस मिलेगा तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं सर ये हमें मालूम है ये जो आप बता रहे हैं ये हमें मालूम है वैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना उसका मुझे अठारह साल का एक्सपीरियंस है सर अठारह साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में खेल रहा हूँ मेरी खून की बूंद बूंद में जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग है मुझे सब आता है मुझे सब मालूम है सर मुझे सब मालूम है तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस होता है अगर इसे अठारह साल का एक्सपीरियंस है अठारह साल से नेटवर्क मार्केटिंग में खेल रहा है ये कहता है कि इसकी बूंद बूंद में खून की बूंद बूंद में नेटवर्क मार्केटिंग बसा हुआ है तो इसके खिस्से में अगर हाथ डालते हैं तो पैसा बाहर नहीं आता है इसके खिस्से में हाथ डालो पैसा बाहर नहीं आएगा उल्टा क्या आएगा बाहर कागज आएगा चिट्ठी आएगी उसके ऊपर लिखा होता है इसको इतना देना है इसको इतना देना है इसको इतना देना है इसको इतना देना है तो इतना अठारह साल काम करने के बावजूद भी अगर देना ही है तो भैया लेना कब है लेना कब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लेना कब है क्योंकि अगर सिर्फ एक्सपीरियंस आपके पास है और उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो सक्सेस आपको जो मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला इसके पीछे भी कोई रीजन है तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना मुझे आता है मुझे सब मालूम है तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले एक ही काम आपको करना पड़ेगा मुझे सब आता है मुझे सब मालूम है ये जो झोली हमारे गले में लटकी हुई है ना इस झोली को उतार के नीचे रखना बहुत जरूरी है इस झोली को क्या करना है नीचे उतार के रखना बहुत जरूरी है क्योंकि होता है बहुत सारे लोग बार ऐसे होता है कि मुझे आता है इस चक्कर में वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहते सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहते अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है आपके सपने पूरे करने हैं जो आपने देखा है कि मुझे एक स्पेशल ऊंचाई पे पहुंचना है मुझे मेरे जिंदगी में जो जो मैंने देखा है जो जो मैंने सोचा उसे पूरा हंड्रेड पाना है तो मुझे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर हम ऐसा कहते हैं ना कि मुझे सब आता है मुझे सब मालूम है ये ऐसा कह गए कि हम फंसाते किसको है हम खुद को ही फंसा रहे हम खुद को ही फंसा रहे हम खुद की जिंदगी के साथ खेल रहे तो एक बात ध्यान में रखना इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा देखिए दोस्तों आज मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग सत्रह अठारह साल हो गए सत्रह अठारह साल से मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ आज इस बिजनेस के माध्यम से पंद्रह दिन का आठ लाख रुपया महीना सोलह लाख अड़तीस हजार रुपए मैं इस बिजनेस के माध्यम से कमा रहा हूँ छह महीने का लगभग एक करोड़ रुपया साल के में दो करोड़ रुपया इस बिजनेस के माध्यम से कमाता हूँ लेकिन इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी आज भी मैं क्या बोलता हूँ मालूम है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना पता है मालूम है हमारा एटीट्यूड आज भी कैसा है मालूम है कि समंदर के बाजू में जो बीच होता है ना बीच होता है ना तो बीच में से जो कि ऐसे हाथ डाल के अगर मिट्टी मुट्टी बन, मिट्टी रेती जो बोलते हैं उठाएंगे तो हम कहते हैं हमें इतना ही नेटवर्क मार्केटिंग मालूम है अभी भी इतना सीखना बाकी है अभी भी इतना सीखना बाकी है तो 16 लाख महीना कमाने के बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि हमें अभी सीखना बाकी है तो दोस्तों आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप अगर एक लाख दो लाख चार लाख पे है तो आपको छह लाख के लिए सीखना पड़ेगा आठ लाख के लिए सीखना पड़ेगा दस लाख के लिए सीखना पड़ेगा सोलह लाख रुपए के लिए आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि अच्छा सीखोगे तो अच्छा करोगे और अच्छा करोगे तो ही अच्छा पैसा अच्छा इनकम आपको मिलने वाला है हम काम कैसे करते हैं हम कैसे सीखते हैं हमारा काम करने का प्रति एटीट्यूड कैसा है इसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड है देखिए दो दोस्त है और ये दो दोस्त एक साथ पढ़ाई करते हैं एक साथ पढ़ाई करते हैं और पूरा एजुकेशन लेने के बाद दोनों ही क्या करते हैं काम के चक्कर में काम ढूंढते हैं काम चक्कर में इधर उधर इधर उधर 
ढूंढते हैं कहीं ना कहीं जॉब मिले इसलिए काफी जगह पे वो घूमते हैं लेकिन कहीं पे उन्हें जॉब नहीं मिलता है और घूमते घूमते वो एक फर्नीचर की फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद वहां पे जाते हैं गेट पे बोलते हैं कि हमें जॉब चाहिए तो सुपरवाइजर कहता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या फर्नीचर की फैक्ट्री में कुछ काम करने का आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है क्या तो कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर आप हमें सिखाएंगे तो हम सीखने के लिए तैयार हैं तो सुपरवाइजर जाके मालिक से कहता है कि दो ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं और वो चाहते हैं कि हमें सिखाए तो हम करने के लिए तैयार मालिक कहते हैं ठीक है उनको ट्रेनिंग दे दो आठ दस दिन का और बाद में काम पे लगा तो बच्चों का वो दोनों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है दस दिन तक उन्हें दोनों को सिखाया जाता है कि लकड़ी को कैसे घिसना है उसको कैसे पॉलिश करना है उसको ऊपर से कैसे कलर देना है और पूरी चीज़ें वो दस पंद्रह दिन उन्हें सिखाई जाती है और पंद्रह दिन के बाद जब ट्रेनिंग खत्म होता है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों काम पर लग जाते हैं अभी वो दोनों लड़के जो है एक का नाम है राम दूसरे का नाम है श्याम दोनों अपना काम करना जो है अपना काम करना शुरू करते हैं जैसे ये दोनों अपना काम करना शुरू करते हैं काम करते 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 दोनों क्या हो जाते हैं प्रैक्टिस 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 कर करके क्या हो जाते हैं मास्टर बन जाते हैं राम की काम करने की क्वालिटी भी जबरदस्त है शाम की भी काम करने की क्वालिटी जबरदस्त है अच्छे तरीके से जॉइंट फिट करना अच्छे तरीके से फ्यू कॉल लगाना अच्छे तरीके से पॉलिश करना ये कंटिन्यूसली करते हैं और ऐसे करते करते वो अच्छे मास्टर बनना शुरू हो जाते हैं और अच्छे उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है मालूम है ये दोनों में से थोड़ा सा काम करने का जो तरीका है दोनों का इसमें कैसे धीरे धीरे फर्क पड़ता है चलो देखते हैं राम जो है राम हमेशा कुछ नया सीखने के चक्कर में कुछ अच्छा करने के चक्कर में अभी जो मैं कर रहा हूं इससे भी बेहतर इससे भी अच्छा क्या कर सकते हैं इस चक्कर में और नया नया सीखता है और अच्छा करता है और अच्छा ज्वाइन कैसे बैठे और जैसा आप फिटिंग कैसे बैठो और अच्छा पॉलिश कैसे हो जाए और अच्छा कैसे दिखे इसके चक्कर में वो और मास्टर बनता है लेकिन वही पे शाम काम करते 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 बाद में वो सोचता है बाद में थक जाता है बाद में वो बोलते ना मतलब काम ढीला मतलब दिखता सीरियसली काम नहीं करता है जिसके चक्कर में क्या होता है पहले जिस हिसाब से अच्छे क्वालिटी वाला वो जो फर्नीचर बनाता था बाद में उसके जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगते हैं पॉलिश में प्रॉब्लम आने लगते हैं फिटिंग में प्रॉब्लम आने लगते हैं तो कई बार तो सुपरवाइजर क्या करता है शाम को डांटता भी है डांटता भी है वही पे राम जो है उसी के साथ जो काम करता है उसका क्वालिटी दिन ब दिन अच्छा होता है तो उसको कई बार प्रमोशन मिलते हैं कई बार उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं बच्चे से भी मिलती है तो राम अच्छी तरक्की कर रहा है और शाम जो है काम तो कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है सुपरवाइजर की गालियां भी खा रहा है ऐसे वैसे करते करते कुछ साल और निकल जाते हैं लेकिन कुछ सालों के बाद एक दिन शाम है राम के पास आता है और राम से कहता है कि भैया एक काम करते हैं अभी हम ये जॉब छोड़ते हैं हम किसी और फैक्ट्री में जाते हैं हम कई दूसरी जगह पर जाते हैं तो राम कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वही तो खुश हूँ मेरा काम भी अच्छा हो रहा है मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और मुझे मजा आ रहा है काम करने में तो जॉब को छोड़ना है शाम कहते हैं नहीं 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 तुझे मेरी दोस्ती की कसम है हमें ये जॉब छोड़ना है हम दूसरे किसी फैक्ट्री में जाएंगे तुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा तो कभी कभी होता है ना कि थोड़ा दोस्तों का सुनना पड़ता है बराबर की नहीं है तो उस चक्कर में ये शाम और राम दोनों सुपरवाइजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें जॉब छोड़ना है हमें जॉब छोड़ना है हमारा हिसाब कर दीजिए तो सुपरवाइजर जो उन्हें मैं मालिक के पास लेके जाता कहता है कि ये दोनों जो है इनको जॉब छोड़ना और ये कहते हैं कि हमारा हिसाब कर दीजिए तो मालिक को पता है कि राम अच्छे तरीके से काम करता है और शाम का काम करने का तरीका कैसे है ये भी उसे तब तक पता चलता है तो मालिक कहते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आपका हिसाब मैं करवा के देता हूँ लेकिन कल मुझे दो बंगले का बड़ा ऑर्डर मिला है दो बंगलों का मुझे ऑर्डर मिला है तो आप एक काम करिए दो बंगले बनाना है राम तू एक बंगला बना शाम तू एक बंगला बनाना दोनों बंगले एक जैसे ही बनाने हैं और इसमें पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है लकड़ी कैसे इस्तेमाल करना है इसका भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये दोनों बंगले एकदम अच्छे होने चाहिए एकदम सबसे भारी वाले बंगले होने चाहिए तो आपको तीन महीने का समय मैं देता हूं आप आपको जितना चाहिए अच्छी लकड़ी आप इस्तेमाल करिए जो लेबर आपको चाहिए आपके पास ले लीजिए और हिसाब में लेके ये आपको दोनों को बंगले बनाना है तीन महीने बाद आप बंगला बना दीजिए आपका पूरा हिसाब खर्चा करके फिर हम आपको आपका पैसा दे देंगे तो दोनों राम भी बंगला बनाना शुरू कर देता है शाम भी बंगला बनाना शुरू करता है अभी राम जब काम करता है तो काम करते हुए समय वो क्या सोचता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी बंगला है ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम है इस फैक्ट्री का इसके बाद मैं कोई काम करने वाला नहीं हूं तो मैं ये इस बंगले को ऐसा बनाऊंगा कि इसमें जो रहने के लिए आएगा वो जिंदगी भर कहेगा जिंदगी भर कहेगा 
कि यार जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया इसलिए वो क्या करता है सबसे अच्छी अच्छी लकड़ी इस्तेमाल करता है भले ही थोड़ा उसके घिसने में तकलीफ हो जाए पॉलिश करने में तकलीफ हो जाए ज्वाइन मारने में तकलीफ हो जाए लेकिन वो यही सोचता है मुझे जो भी करना है सबसे बेस्ट करना है और इस हिसाब से वो क्या करता है बेस 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 के चक्कर में बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन काम जो है वो खूब बेहतर करता है वहीं पर शाम क्या सोचता है ये मेरे इस फैक्ट्री का आखिरी काम है वैसे भी इसके बाद तो हम चौक छोड़ने ही वाले हैं तो मुझे सिर्फ बंगला बनाना है तो मैं बहुत भारी वाली लकड़ी बना इस्तेमाल करूं तो उसे घिसने में तकलीफ हो जाएगी तो थोड़ा दो नंबर वाला लकड़ी इस्तेमाल करता हूं और वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है सिर्फ ज्वाइंट वगैरह ये वो करके दिखने में अच्छा हो गया बस हो गया तो वैसे कहा यहाँ पे रहना हमें तो निकल जाना है हिसाब करके पैसा लेके जाना है तो दोनों तीन महीने के बाद दोनों का बंगला कंप्लीट हो जाता है दोनों आते हैं के पास कहते हैं सर हमारा काम हो गया आप हमारा हिसाब कर दीजिए आप हमारा पैसा जो है आप हमारा पैसा दे दीजिए तो मालिक कहते हैं ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं मालिक दोनों को दोनों का हिसाब दे देते हैं लेकिन कहते हैं काम करो ना आपने जो बंगले बनाए वो तो मुझे देखने दीजिए तो राम और श्याम दोनों को लेके मालिक जाते हैं पहले जाते हैं राम के बंगले में और जो राम ने बंगला बनाया इतना मजबूत इतना जबरदस्त इतना दिखने में सुंदर इतना मऊ सॉफ्ट फर्नीचर वगैरह सब कुछ वो बंगला देखते ही मालिक बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होते हैं और राम को क्या बोलते हैं मालूम है राम को बोलते हैं राम आज से ये बंगला तेरा क्योंकि तूने मेरे फैक्ट्री में कई सालों तक मेहनत की है तो उसका नतीजा मैं आज तुझे बंगला क्या करता हूँ गिफ्ट में देता हूँ और फिर वो जाते हैं शाम के बंगले के पास वो देखते ही नजर से उन्हें पता चलता है कि सब चालू चालू लकड़ी इस्तेमाल की है चालू चालू काम है वो शाम को कहते हैं कि आज से ये बंगला तेरा कहने का मतलब क्या है राम ने जो मेहनत की उसका नतीजा उसे ऐसा मिला कि जिंदगी भर वो और उसकी फैमिली जिस बंगले में रहने वाली है वो बंगला एकदम कैसे मिला उसे मजबूत और शाम जो नया सीखने के लिए तैयार नहीं था कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार नहीं था बराबर है तो उसे कैसा बंगला मिला जिसमें और उसकी फैमिली रहने वाली है उसकी कोई गारंटी नहीं है तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी ऐसा ही है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी ऐसा ही है ऐसा ही है जो भी करना है दिल से करो मजा आता है उसमें क्योंकि यही वो बंगला है यही वो काम है अगर चार से पांच साल तक हम दिल से काम करते हैं चार से पांच साल अगर हम दिल से काम करते हैं तो पांच साल के बाद हमें ऐसा कुछ लाइफस्टाइल मिलने वाला है ऐसे घर में हम रहने के लिए जाने वाले हैं जहां जिंदगी भर हमें प्रॉब्लम शायद नहीं आएंगे नहीं आएंगे और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में कितनी ताकत है अगर दिल से काम करते हैं हम चाहते हैं ना कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है हटके करना है अलग करना है हम जो बोलते हैं अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उसका फायदा उठाने से क्या फायदा होता है चलो मैं आपको एक एग्जांपल और एक बताना चाहूंगा कि एक सुबह का समय था नौ बजे का टाइम था एक पेट्रोल पंप है एक बी कार आती है जुक करके बी कार आ जाती है अभी बी कार की खासियत है बी एमडब्ल्यू कार एक थोड़ा एटीट्यूड वाला मामला है तो ज्यादातर उस गाड़ी पे ड्राइवर न रहता है मालिक ही गाड़ी चलाते हैं तो एक बी एमडब्ल्यू कार ऐसी आती है पेट्रोल पंप पे खड़ी हो जाती है तो पंप पे जो पेट्रोल भरने वाले जो लड़के होते हैं बहुत सारे लड़के होते हैं तो उसमें से एक लड़का जाता है गुड मॉर्निंग सर आपका हमारे पेट्रोल पंप पे स्वागत है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो बी एमडब्ल्यू का मालिक कहता है कि भैया पेट्रोल टाकी फुल कर दे वो टाकी फुल कर देता है पैसे लेते समय जो मालिक जो है उसे कार देते कार स्टॉप करते समय बातें चलती है तो ये जो पेट्रोल भरने वाला लड़का है वो बीएमडब्ल्यू के मालिक से कहता है सर मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है सर मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है मुझे भी आपके जैसे बीएमडब्ल्यू लेना है सिर्फ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना एक अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है ना मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ सर मुझे बहुत कुछ करना है तो ये जो उसकी बात करने का तरीका और बात करने का ढंग देख के वो जो बी का मालिक है उसे लगता है बंदे में दम है प्रॉमिसिंग लड़का है वो नीचे उतरते हैं जाके उसे पैकेट में हाथ डालते हैं उसमें से एक विजिटिंग कार्ड जो था विजिटिंग कार्ड निकालते हैं उस लड़के को देते हैं और कहते हैं एक काम करना है दोपहर से दे दो बजे के लेके छः बजे तक दो बजे से लेके छः बजे तक दो नंबर के चौक में राइट साइड पे एक बिल्डिंग है एड्रेस उसके ऊपर है तीसरे माले पर आ जाना मेरे पास एक बिजनेस है मेरे पास एक बिजनेस है वो बिजनेस अगर तू करता है तो चार साल में तेरी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आएगा और चार साल में तेरे पास भी ऐसी बी आएगी तो लड़का कहता है सर आप बराबर बोल रहे हो कि बिजनेस के लिए लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है पैसा ही नहीं है पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ तो जो बी एमडब्ल्यू का मालिक है वो कहता है कि इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है यहाँ से मेहनत लगने वाली है समय देना है आप आ जाओ मैं आपको समझा देता हूँ और वो गाड़ी निकल जाती है जैसे गाड़ी चली जाती है तो ये पेट्रोल पंप ये लड़का जो है उसके हाथ में विजिटिंग
फेंक देता है बीच में काफ़ी समय चला जाता है चार साल के बाद चार साढ़े चार साल के बाद ऐसे ही एक दिन सुबह फिर से एक बी एमडब्ल्यू कार आती है पहले वाली ने अभी दूसरी बीएमडब्ल्यू कार है बीएमडब्ल्यू कार आती है जैसे बीएमडब्ल्यू कार आती है हमेशा की तरह ये लड़का जाता है गुड मॉर्निंग सर आपका हमारे पेट्रोल पंप पे स्वागत है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो बी एमडब्ल्यू का जो मालिक जो है उसे लगता है यार बच्चे में दम है बात कितना बढ़िया करता है वो कहते हैं टंकी फुल कर देना टंकी फुल करने के बाद फिर से पैसे लेते समय वो उस मालिक को कहता है सर मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है सर एक अपॉर्चुनिटी में लेना मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर मुझे भी आपके जैसे बी एमडब्ल्यू लेना है और जैसे ये बातें करना शुरू करता है तो जो मालिक जो है बी एमडब्ल्यू का गाड़ी चला वो सीधा बाहर आता है बाहर आके उसे कहता है तुझे याद है आज से लगभग चार साल पहले ऐसे ही तूने एक बी वाले को कहा था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ तुझे याद है तो कहता है नहीं सर याद नहीं अभी बहुत सारी गाड़ी आती जाती है तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा है तो वो कहता है बी एमडब्ल्यू ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं याद करने की कोशिश कर चार साल पहले ऐसे बी एमडब्ल्यू कार आई थी तूने उससे कहा था कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है उसने तुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया था और कहा था इस कार्ड को लेके तुझे क्या करना है एक एड्रेस पे जाना है याद आ गया हाँ आ गया अच्छा तू उस एड्रेस पे गया था नहीं गया अच्छा तूने उस विजिटिंग कार्ड का क्या किया तो लड़का कहता मैंने वो फेंक दिया फेंक दिया तो गाड़ी वाला कहते तूने जैसे ही फेंका ना तेरे पीछे एक कचरा वाला खड़ा था इसी पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगाने वाला एक लड़का जो था वो इस तेरे पीछे खड़ा था वो तुम्हारी बातें सुन रहा था वो बातें सुन रहा था उसने क्या किया उसने उस विजिटिंग कार्ड को उठाया और दोपहर को उस बी एमडब्ल्यू वाले के ऑफिस पे गया उसने कहा कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं और उस बी एमडब्ल्यू वाले ने जो जो कहा वो सारा का सारा उस लड़के ने किया और वही लड़का चार साल के बाद आदमी तेरे सामने बी एमडब्ल्यू में आया कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब क्या है कि हम कई बार बोलते हैं मुझे जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है हटके करना है अलग करना है लेकिन जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा कितना उठाते हैं फायदा उठाने के लिए कितने तैयार हैं और वहां करने के लिए पहुंचने के लिए जो करना पड़े उसके लिए हम कितने तैयार है ये समझना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास आती है और जैसे मैंने कहा हमारी जिंदगी के हमारी जिंदगी जैसे एक मूवी है आधा पिक्चर ऑलरेडी खत्म हो गया आधा ही बाकी है आधा ही बाकी है बहुत सारे लोगों का तो आधे से भी आधा खत्म हो गया है बहुत कम समय बाकी है अभी जो समय बाकी है उसमें तो हमें सीरियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हंड्रेड होना चाहिए अगर यहाँ हमें जो पिक्चर हिट करना है उसके लिए एक ही इंडस्ट्री है एक ही इंडस्ट्री है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं और उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री आपके सारे सपने पूरे कर सकते दोस्तों एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है लाइफ इज फास्ट लाइफ बहुत फास्ट है कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है बहुत सारे लोग क्या है रात को सोते हैं सुबह उठते ही नहीं है सुबह उठते ही नहीं है सीधा क्या है उठ जाते हैं कितना बहुत सारे लोगों के साथ होता है रात को नींद में अटैक आ जाता है बहुत सारे लोग हैं अभी देखिए हम रास्ते से पैदल चल रहे हैं हम बराबर लेफ्ट साइड से चल रहे हैं हम रूल फॉलो कर रहे हैं लेफ्ट साइड से हम लोग चल रहे हैं बराबर सब कुछ परफेक्ट चल रहा है लेकिन सामने से कोई गाड़ी आती है उसका ब्रेक फेल होता है गाड़ी चढ़ गई ऊपर हो गया कार्यक्रम हमारी क्या गलती थी कुछ भी नहीं लेकिन प्रोग्राम प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता है हम टू व्हीलर पर घूमते हैं कितना सारा रिस्क लेके घूमते हैं टू व्हीलर पर घूम रहे कहीं सामने से आके ठोक सकता है पीछे से लेफ्ट साइड से राइट से कहीं से आके ठोक सकता है मतलब बहुत सारी रिस्क लेके हम लोग घूमते हैं तो इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है लाइफ फास्ट है कभी भी कुछ भी हो सकता है तो एक ही चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कौन सी मालूम है कल करे सो आज कर आज करे सो अब अब क्षण में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा जो भी कर रहे हैं आज करना है अभी करना है जो भी आग लगाना है जो भी डेवलपमेंट करना है जो भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करना है वो आपको आज अभी इसी वक्त करना पड़ेगा इसी वक्त करना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखो जब मैंने काम करना शुरू किया था इस इंडस्ट्री में तब की बात है मुझे बड़े बड़े चेक चाहिए थे मुझे बड़े बड़े चेक चाहिए थे और बड़ा चेक लाने के लिए क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था मैं मेरे एक दोस्त के पास मेरा जो दोस्त है दोस्त की खासियत ऐसी है जहाँ पे मेरे जाके सोच रुकती है वहाँ से वो आगे सोचना शुरू करता है ऐसी उसकी ताकत है तो मैं उसके पास गया और मैंने उसे बोला यार मैंने ऐसे ऐसे कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है और मुझे सक्सेसफुल होना है क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ तो उसने मुझे कहा एकदम सिंपल बात है मैं तुझे एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ वो एक्सपेरिमेंट जाके तुझे करना है और उसने मुझे कुछ बातें कही उसने मुझे सिंपल सी बात कही रात को तीन बजे उठना है उसने मुझे सिंपल बात किया रात को तीन बजे उठना है अलार्म नहीं लगाना घर वालों को कोई तकलीफ
तो उसने मुझे कुछ बातें कही उस हिसाब से मैंने रात को तीन बजे का डिसाइड किया कि मुझे उठना है आराम नहीं लगाया तीन बजे मैं उठा उठने के बाद एक कुर्सी लेके बैठा जैसे उसने कहा था कि कुर्सी लेके बैठना बहुत जरूरी कुर्सी लेके बैठा तो देखा यहाँ पे माँ बाप सोए हुए हैं यहाँ पे लड़के सोए हुए हैं यहाँ पे बीवी सोई हुई है तो मैंने सोचा ये सारे लोग आराम से क्यों सोए इतने आराम से क्यों सोए कैसे सोए आराम से तो बीवी इतने आराम से इसलिए सोई है कि उसको पता है कि जब तक मेरा हस्बैंड जिंदा है मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे आराम से क्यों सोए मालूम है उन्हें पता है जब तक हमारे पापा हमारे साथ है हमें हमारे करियर के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पप्पा हमारी पूरी जिंदगी सेट करेंगे जब माँ बाप आराम से क्यों सोए मालूम है क्योंकि उनको मालूम है जब तक हमारा बेटा हमारे साथ है हमारे औषधों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है हमारा बेटा जब तक है हम एकदम निर्धास है तो ये सारे के सारे लोग आराम से क्यों सोए मालूम है क्योंकि हम है इसलिए वो आराम से सोए हुए हैं तो उसने मुझे उस वक्त कहा था कि अभी ऐसे सोचना है कल से आप इस घर में नहीं रहे तो तो जैसे ही मैंने सोचा कि कल से मैं इस घर में नहीं रहा तो मैं आपको बोलता हूँ वो सर्दी के दिन थे आज भी मुझे याद है पूरा पूरा पसीना पसीना मैं हो गया था क्योंकि मेरे जिंदा होते हुए घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है और कल से अगर मैं घर में नहीं रहा मतलब मेरी अगर डेथ हो गई कल अचानक क्योंकि लाइफ फास्ट है कभी भी कुछ हो सकता है अगर कुछ मेरा हो गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या हो गया मेरे माँ बाप का क्या होगा मैं पूरा पसीना पसीना हो गया और उसी वक्त मैंने ठान लिया आज के बाद मैं जो भी कुछ काम करूंगा आज अभी इसी वक्त इस हिसाब से करूंगा और तब उसने मुझे कहा था कि जब भी काम करना शुरू करना है उस समय पे एक भी चीज ध्यान में रखना है कि अलवेज काम करते समय हमेशा काम करते समय जो भी काम कर रहे हो आप अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू करो जो काम मैं अभी कर रहा हूं इसमें मुझे पैसे मिल रहे हैं क्या अपने आप से सवाल पूछना शुरू करो जो भी काम कर रहे हो इसमें पैसा मुझे मिल रहा है क्या टीवी देख रहे हो सवाल पूछो पैसा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसका मतलब गलत काम कर रहे हो जो भी कुछ काम कर रहे हो इसमें से पैसा मिल रहा है क्या मिलने वाला है क्या तो काम से ये नहीं है तो काम गलत है बस ऐसे करना शुरू करो तो तुझे पता चलेगा कि जल्दी जल्दी में अगर सक्सेस चाहिए तो तुझे कौन से काम करना जरूरी है कौन से काम छोड़ना जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे पैसा मिल रहा है क्या जो काम मैं अभी कर रहा हूं उसमें मुझे पैसा मिल रहा है क्या तो ही मुझे करना है अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो उस काम को छोड़ के मुझे इमीजिएटली चेंज होना पड़ेगा उसमें मुझे ज्यादा अटकना नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी जिंदगी बनानी है मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है देखिए एक शराबी जो होता है ना शराबी एक शराबी जो होता है ना शराबी को क्या चाहिए शराबी को शराब चाहिए सुबह उठने के बाद शराब चाहिए दोपहर को शराब चाहिए शाम को शराब चाहिए तो उसे चाहिए शराब और शराब को पाने के लिए वो हमेशा क्या है जो करना पड़े करने के लिए तैयार रहता है बराबर है अभी शराबी को शराब चाहिए तो जिस गली में वो रहता है वहां की शराब की दुकान बंद कर दो वो क्या करेगा दूसरे गली में जाएगा दूसरे गली की दुकान बंद कर दो वो किसी और गली में जाएगा और पूरे गाँव की शराब की दुकान बंद कर दो वो क्या करेगा दूसरे गाँव में जाके शराब पिएगा लेकिन वो शराब जरूर पिएगा अच्छा उसे किसी जंगल में फेंक दो जंगल में फेंक दो फिर भी वो शाम को कैसे मिलेगा शराब पिया हुआ ही मिलेगा इसमें से एक सीख हमें मिलती है कि शराबी शराब पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है शराबी शराब पाने के लिए अगर कुछ भी कर सकता है तो क्या हम सब लोग एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते वो अगर शराब पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है तो क्या हम एक अच्छी जिंदगी नहीं ढूंढ सकते हैं मिलेगा जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग लेकिन पांच साल अगर आपको काम करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी सात तेजी से बोलते हैं देखिए पानी की जो बूंद होती है ना पानी की बूंद ऊपर से अगर पानी की बूंद आकर हाथेली पे गिरती है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पानी के वो जो बूंद है ना उसमें कोई ज्यादा ताकत नहीं होती है ऐसा हाथ रखा ऊपर से पानी आके गिरा टुपुक कोई फर्क नहीं पड़ेगा बराबर लेकिन वही पानी की बोल टुपुक 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 बार 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 गिरती रहेगी तो क्या होगा तो पहले कुछ समय तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन 10-15 मिनट के बाद क्या होगा 
जहां पे पानी गिरता है वहां पे थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाएगा फिर भी अगर हम हथेली को नहीं हिलाएंगे हद ऐसा ही रखेंगे तो आधा एक घंटे के बाद वहां पे थोड़ा दर्द और बढ़ना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद वहां पे जो स्किन है स्किन को तकलीफ होना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद वो स्किन जो धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद वहां से खून बहना शुरू हो जाएगा फिर भी अगर हम हाथ को नहीं हिलाएंगे तो जो पानी ऊपर से गिर रहा है धीरे 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 स्किन फट जाएगी खून बहना शुरू हो जाएगा नीचे जो बोन्स है उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा हड्डी पे गिरना शुरू हो जाएगा अगर हम हड्डी को नहीं लाएंगे हाथ को नहीं लाएंगे हड्डी पे गिर गिर के गिर गिर के जो हड्डी है वो हड्डी भी क्या हो जाएगी घिसना शुरू हो जाएगा और कुछ समय के बाद जो पानी ऊपर से गिर रहा है उस नीचे से सीधा शुरू हो जाएगा इसका लाइव एग्जांपल एकदम सिंपल एग्जांपल में बताता हूं देखिए ये पानी की बोली इसकी खुद की अपनी कोई अहमियत नहीं खुद की कोई ताकत नहीं है लेकिन देखिए इसमें कितनी ताकत है आप जहां रहते हो आपके घर के आजू बाजू का एरिया जो वहां पे दिखे कुछ ऐसे पत्थर है जहां पे बारिश का पानी बार बार गिरता है तो वो पत्थर में भी क्या हो जाता है छेद हो जाता है तभी सोचिए पानी की एक बोल और पत्थर सबसे स्ट्रांग क्या है पत्थर है लेकिन पत्थर के ऊपर भी पानी जब बार 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 गिरता है ना वो पत्थर में भी क्या कर देता है छेद कर देता है पत्थर में भी छेद कर देता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ही है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार हमें वो काम करना है और कितने समय तक जैसे मैंने कहा चार से पांच साल बहुत हो गया पांच साल खुद के लिए ऐसे दीजिए कि बाद में पचास साल का पैसा आप पांच साल में कमाओगे इतनी जबरदस्त ताकत इसमें है मैं तो हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि अमीर बनने के लिए जितना मेहनत करनी पड़ती है देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अमीर बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना उससे दस गुना मेहनत जिंदगी भर गरीबी में बिताने के लिए पड़ती है देखिए अमीर बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना उससे दस गुना ज्यादा मेहनत जिंदगी भर गरीबी में बिताने के लिए पड़ती है तो जिंदगी भर गरीबी बिताने के बजाय थोड़ा चार साल तक थोड़ा दिल से मेहनत से खुद की जिंदगी खुद के सपने पूरे करने के लिए क्या हम लोग समय नहीं दे सकते क्या हंड्रेड परसेंट दे सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और हमारे अंदर ताकत है हम कुछ भी कर सकते हैं जैसे मैंने कहा एक पानी की बूंद अगर पत्थर में छेद कर सकती है तो हम तो जिंदा इंसान है हम तो जिंदा इंसान है ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं एक बार क्या होता है सारे भगवान जो है ना सारे भगवान एक भगवान की क्या है तो ऊपर स्वर्ग में मीटिंग चलती है मीटिंग के लिए सारे इकट्ठा होते हैं और मीटिंग का सब्जेक्ट क्या है है तो इंसान दिन ब दिन बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। हो सकता है आने वालों में दिनों में साइंस की वजह से इंसान इतनी ज्यादा तरक्की करे कि भगवान और इंसान में फर्क ही ना रहे फर्क ही ना रहे तो तो इंसान जो है वो भगवान नहीं बनना चाहिए तो अभी इसको रोकना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना है इसके लिए सारे भगवान जो उनके ऊपर क्या है तो मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के शुरू में एक भगवान उठते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है इंसान इंसान रहेगा भगवान भगवान रहेगा क्योंकि हमारे पास एक ताकत है पावर है शक्ति है जब तक हमारे पास ये शक्ति है ना तब तक जब तक हमारे पास ये शक्ति है तब तक इंसान कभी भी भगवान बनने वाला नहीं है हमें सिर्फ एक ही काम करना है हमारे पास ये जो शक्ति है ना इस शक्ति को हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा छुपाना पड़ेगा ताकि वो इंसान के हाथ में नहीं लगनी चाहिए अगर ये शक्ति उसके हाथ पे नहीं है तो वो इंसान बना रहेगा हम हमेशा भगवान बने रहेंगे तो चलो अब ये शक्ति जो है इसको छुपाए तो कहा छुपाए तो एक भगवान होते हैं काम करते हैं हम इस शक्ति को हम क्या करते हैं हिमालय की चोटी पे कहीं पे जाके छिपा देते हैं क्योंकि इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो दूसरे भगवान खड़े होते हैं देखिए आज की तारीख में भगवान ने इंसान ने इतनी तरक्की की है साइंस की वजह से वो आराम से हिमालय की चोटी पर पहुंच सकता है शक्ति को हासिल कर सकता है तो दूसरे भगवान खड़े होते हैं वो कहते हैं काम करते हैं हिमालय के छोटे पे छुपाने की वजह समंदर में कहीं डिप समंदर में छुपा देते हैं तो तीसरे भगवान खड़े होते हैं वो कहते हैं कि अगर ऊंचाई पे जा सकता है तो डिप समंदर में भी तो जा सकता है तो कहाँ छिपाए तो ऐसी ही बातें चलती है कहाँ छिपाए कहाँ छिपाए कहाँ छिपाए कुछ पता नहीं चलता है लेकिन इतने चक्कर में एक भगवान उठते और कहते हैं मुझे एक जगह याद आ गई मुझे एक जगह पता है जहाँ पे इंसान कभी भी जाने के बारे में नहीं सोचेगा नहीं सोचेगा वहां जाने के बारे में और वो शक्ति को कभी हासिल नहीं कर पाएगा तो सब भगवान बोलते हैं ऐसी कौन सी जगह है तो वो भगवान बोलते हैं हम एक काम करते हैं इंसान के अंदर वो शक्ति को छिपा देते हैं इंसान पूरी दुनिया ढूंढेगा पूरी दुनिया ढूंढेगा लेकिन कभी भी अपने अंदर जाग नहीं देखेगा तो कहने का मतलब दोस्तों यही है भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति को छिपा दिया है उस शक्ति को अगर हम बाहर निकालते हैं उसकी ताकत को अगर हम बाहर निकालते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी 
अब जैसे मैंने कहा पचास साल का इनकम पांच साल में चाहिए पांच साल में आप चार साल में भी कमा सकते हो आपके सामने खड़ा ये इंसान कुछ साल पहले खाने के लाले थे इस इंडस्ट्री में आज आ गया आज महीना सोलह लाख छह महीने का एक करोड़ साल के मैं दो करोड़ रुपए कमा रहा हूँ टी डी कट करके मेरी ताकत है इस इंडस्ट्री की ताकत है इस ताकत को समझना बहुत जरूरी है देखिए अगर तीन लोग है तीन लोगों को अलग अलग टाइप के गॉगल पहना दिए किसी को नीला पहना दिया किसी को हरा पहना दिया किसी को लाल पहना दिया और तीनों को लेके दीवार के सामने लेके गए दीवार के सामने लेके गए और दीवार का कलर कौन सा है सफेद दीवार का कलर सफेद है और तीनों के कलर गॉगल के कलर अलग अलग है नीला पीला और हरा अभी जो नीला गॉगल वाला है वो क्या कहेगा दीवार कौन सी है नीली पीला वाला कहेगा दीवार कैसी है पीली है हरा वाला कहेगा दीवार कैसी है हरी है लेकिन एक्चुअली दीवार कैसी है सफेद है अभी ये तीनों को भी मालूम है हमने गॉगल पहना है इसलिए हमें दीवार ऐसी दिख रही है शायद दीवार का कलर कैसे अलग है लेकिन हमने गॉगल पहना है लेकिन यही गॉगल उसने एक मिनट के बाद दस मिनट पहना वैसे एक घंटा पहना दस घंटा पहना एक महीना पहना एक साल तक तो उसने गॉगल ही नहीं उतारा तो क्या होगा मालूम है कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि पूरी दुनिया नीली ही है पूरी दुनिया हरी ही है पूरी दुनिया लाल ही है ऐसा ही है ऐसा ही होता है क्योंकि तो ये भूल गया अभी मैंने वागल लगाया करके अब उसके दिमाग में क्लियर कट यही है कि दुनिया ऐसी ही है रियलिटी अलग है लेकिन इसके दिमाग में रियलिटी क्या हो गई अलग अब उस गॉगल के साथ जो सेट हो गया जिसको लगता है मेरा चल रहा है ठीक चल रहा है अच्छा चल रहा है नो no प्रॉब्लम लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है अगर किसी को ऐसा लग रहा है यार मेरे जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है कुछ अलग नहीं हो रहा है कुछ हटके नहीं हो रहा है मुझे कुछ अलग करना है अगर उसे लग रहा है जिंदगी में बदलाव लाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा मालूम है उसे खुद को याद दिलाना पड़ेगा भैया मैंने कोई तो ग्वागल है पहना है ग्वागल को निकालो पता चलेगा अरे रियलिटी अलग है दीवार सफेद है ये ग्वागल निकालना मतलब क्या है तो हम बचपन से जहां पढ़े हुए है जिस हिसाब से एजुकेशन दिया है जिस माहौल में पड़े बड़े वहां पे हमें पता है कि मैं महीने का बीस हजार के ऊपर नहीं कमा सकता पच्चीस हजार के ऊपर तो मैं कमा नहीं सकता मेरे खानदान में आज तक पचास हजार रुपये महीने के ऊपर किसी ने कमाए नहीं मैं नहीं कमा सकता हूँ मैं नहीं कमा सकता हूँ ये जो ग्वागल पहना है ना हमने की ये इसके ऊपर हम नहीं जा सकते उसको निकालो और देखो इस इंडस्ट्री में ऐसे कितने सारे लोग है जो महीने का एक लाख कमाते दो लाख कमाते पांच लाख कमाते दस लाख कमाते पंद्रह लाख रुपए कमाते ये अगर कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो हंड्रेड परसेंट क्योंकि वही प्रोडक्ट वही प्लान वही सिस्टम वही सब कुछ वही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उनके लिए जो है वही इंडस्ट्री आपके लिए भी वही है सिर्फ करना क्या है सिर्फ अगर आपको लगता है मुझे जिंदगी में बदलाव लाना है कुछ बदलाव लाना है कुछ हटके करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये जो आपकी सोच वागल मतलब क्या है सोच आपको सोच को क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है सोच को बदलना पड़ेगा और सोच को बदलने के बाद अगर आपको लगता है मुझे सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ेगा जो हमारे हिसाब से हमारा रोल मॉडल है जो हमारे हिसाब से सक्सेसफुल इंसान है जो हमें जो लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है तो किसी एक व्यक्ति को आपको चुनना है जो आपके हिसाब से इस बिजनेस में सक्सेसफुल है और वो जो कहता है जैसे कहता है उसको 100 परसेंट क्या करना है आपको फॉलो करना है देखो हम हमारे बिजनेस में अगर मैं टीचर हूं तो मैं मेरे बिजनेस टीचर के बिजनेस में मैं ओके हूं अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरे इंडस्ट्री में मैं ठीक हूं मैं मेरे बिजनेस में जहां मैं काम करता हूं उसमें मैं ओके हूं लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना नेटवर्क मार्केटिंग ये थोड़ी अलग है ये थोड़ी हटके है मैं बाहर क्या हूं इससे इंपॉर्टेंट क्या है मुझे इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो यहाँ सक्सेसफुल कौन है ये बंदा है उसको फॉलो करो तो यहाँ पे ये मत सोचो कि मेरा एजुकेशन इतना इसका इतना ही है मैं मेरा ये ऐसा है इसका ये ऐसा ही है देखिए ये अगर आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है क्योंकि तो इंडस्ट्री ऐसी है नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे एजुकेशन कोई ज्यादा मायने रखता ही नहीं है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है मायने ही नहीं रखता है आपकी उम्र क्या है मायने ही नहीं रखता है ये इंडस्ट्री ऐसी है यहाँ पे अनपढ़ लोग भी महीने का दस दस लाख रुपए कमाते हैं सही निशाने घोटा लगाते हैं जहां पे एक लाख रुपए की सैलरी लेने के लिए सीखे हुए होशियार लोगों को पूरे महीना भर घीसना पड़ता है 
बास के सामने हाजी हाजी करना पड़ता है और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अंगूठा भी बहादुर महीने का दस दस लाख कमाता है यहाँ पे सत्तर साल की उम्र वाला भी पंद्रह दिन का दस दस पंद्रह पंद्रह लाख रुपए कमाता है जबकि वहां पे बाहर अगर देखते हैं साठ के बाद रिटायर समझा जाता है वो आदमी आराम करता है और यहाँ पे कहने का मतलब ये इंडस्ट्री अलग है हटके है इसे हमें समझना पड़ेगा इसे हमें सीखना पड़ेगा और इसके लिए करना क्या पड़ेगा कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल है जो सक्सेसफुल आगे बढ़ रहा है हमारे हिसाब से जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि रोल मॉडल रोल मॉडल मतलब यार मुझे इसको देखने के बाद लगता है मुझे इसके जैसा बनना है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो किसी एक को आपको क्या करना है फॉलो करना बहुत जरूरी है बराबर है मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ देखिए भगवान विष्णु सबको पता है और भगवान विष्णु ने दो उतार लिए थे एक था श्री कृष्ण और दूसरे थे प्रभु रामचंद्र मतलब भगवान एक है विष्णु अवतार दो श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र बराबर है अभी प्रभु रामचंद्र जी के भक्त कौन थे वो थे हनुमान और श्री कृष्ण जो है इनके भक्त कौन थे अर्जुन बराबर है अभी देखिए भगवान एक ही है भक्त दोनों अलग है बराबर है कि नहीं देखिए श्री कृष्ण के अर्जुन है प्रभु रामचंद्र जी के हनुमान है अब ये दोनों में फर्क क्या भक्त में फर्क क्या देखो जब भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है तुझे ये करना है तुझे ये करना है तुझे बांध मारना है तुझे ऐसे करना है तुझे वैसे करना है तो पहले अर्जुन सवाल पूछता था क्यों करना है क्यों करना है क्यों करना है और फिर श्री कृष्ण से बताते थे कि ऐसा है वैसा है वैसा बहुत सारी वो धर्म ने वादिका रस्ते महापले शुभ कदाचल वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें मतलब बहुत कुछ बातें करने के बाद जब श्री कृष्ण इतनी सारी बातें करता था फिर अर्जुन कन्विंस होता था कन्विंस होने के बाद वो बाण लगाता था मतलब जो श्री कृष्ण कहता था वो अर्जुन करता था लेकिन कब बहुत सारे सवाल पूछने के बाद यहाँ उल्टा है प्रभु रामचंद्र जी जब अर्जुन यहाँ हनुमान को बोलते हैं कि हनुमान जी आपको ये करना है तो एक ही बोलता था जय श्री राम और सीधा करता था क्यों करना है क्या करना है कुछ पता नहीं है प्रभु रामचंद्र जी ने बोला करना है करना है जय श्री राम अभी देखिए जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया और मूर्छित होने के बाद उसे संजीवनी चाहिए कहा मिलेगी सात समंदर पार जाना पड़ेगा और सात समंदर पार जाने का इतना एक्सपीरियंस किसी के भी पास नहीं था हनुमान के पास भी नहीं था फिर भी जैसे प्रभु रामचंद्र जी को लगा कि हनुमान जी जा सकते हैं उन्होंने हनुमान से कहा कि आपको संजीवनी लानी है तो उन्होंने एक ही कहा जय श्री राम अभी देखो इसके पहले सात समुद्र पार करने का एक्सपीरियंस नहीं उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने हवा में जंप लगा दिया और बीच में थक गया नीचे गिर गया तो नीचे कितनी बड़ी बड़ी फिश होगी मेरा तो कार्यक्रम हो सकता है मेरा तो प्रॉब्लम आ सकता है बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने एक ही सोचा भगवान ने कहा है न जाना है जय श्री राम उन्होंने छलांग लगा दी इसके पहले सात समंदर पार करने का कोई एक्सपीरियंस उनके पास था नहीं लेकिन गए वहां जाने के बाद और एक प्रॉब्लम आ गया संजीवनी कौन सी समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा पर्वती उठा लाए पूरा पर्वती उठा के लेके आए और पर्वत उठाने के बाद उसमें से संजीवनी निकाल के लक्ष्मण को बचाया इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है तो एक जो है श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन वो हर बार क्या बोलता था क्यों करना है और प्रभु रामचंद्र जी का जो भक्त है हनुमान वो एक ही कहता था जय श्री राम और इस चक्कर में हुआ क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाइए आपको अर्जुन का कहीं पे भी मंदिर नहीं मिलेगा लेकिन हर गली में आपको हनुमान का मंदिर जरूर मिलेगा वैसे दोस्तों ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना इसमें भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है आपका भी दस लाख का पंद्रह लाख का सोलह लाख का मंदिर बनाना है आपको भी सक्सेसफुल होना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा जय श्री राम आपका सीनियर अगर बोलता है ना तुझे ये करना है करना है ऐसे करना है करना है हंड्रेड परसेंट फॉलो करो खुद का दिमाग नहीं लगाना है खुद का दिमाग नहीं लगाना है बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे पता है अगर बोलते हैं ना हाँ मुझे पता है आपको कहा गया ऐसे करो नहीं नहीं काम करता हूं मैं मेरे हिसाब से करता हूं नहीं चलेगा अगर वो बंदा सक्सेसफुल है अगर वो बंदा आपसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पैसे कमा रहा है अपने करियर बना चुका है तो वो जो कहता है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है अपना दिमाग नहीं लगाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है और बहुत बार तो लोग क्या है तो काम करना है अभी अलग इंडस्ट्री है यहाँ पे काम करना है करियर करना है सक्सेसफुल बनना है तो लेकिन लोग क्या है तो लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में क्या हो जाते हैं अटक जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे इसमें हमें अटकना नहीं है जैसे मैंने कहा ना ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग है थोड़ी अलग है थोड़ी हटके है लोग जो है ना लोग आप जब अलग काम करना शुरू करेंगे लोग बोलेंगे यार ये क्या काम कर रहा है लोग क्या करेंगे ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो मैं आपको एक बात बताऊ अगर आपने एक करोड़ रुपए कमा लिया आपने अगर एक करोड़ रुपए कमा लिए और एक करोड़ रुपए कमाने के बाद अगर पैदल जाने लगे रास्ते से लोग क्या कहेंगे मालूम है एक करोड़ कमाए लेकिन सुधरा नहीं अभी भी क्या है पैदल जा रहे कहेंगे कि नहीं कहेंगे 
मतलब एक करोड़ कमाए पैदल जा रहे तो भी लोगों को प्रॉब्लम है अच्छा एक करोड़ रुपए कमाए आपने घोड़ा ले लिया बस भारी वाला भाई घोड़ा ले लिया और उसके ऊपर बैठ गया टकटक 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 आप घोड़े में जाने लगे लोग क्या बोलेंगे मालूम है इसमें एक करोड़ क्या कमा लिए इसको अभी मस्ती आ गई अभी घोड़े पे जा रहा है पैदल जा रहे तो भी प्रॉब्लम घोड़े पे जा रहे क्या करेंगे कहेंगे इसको मस्ती आ गई बराबर की नहीं तो चलो अभी एक काम करते हैं आपने एक करोड़ कमाए चालीस लाख रुपए की मर्सिडीज कार आपने ले ली और मर्सिडीज कार में जाने लगी लोग क्या कहेंगे मालूम है एक करोड़ क्या कमा ले इसको अभी चर्बी आ गई अभी चालीस चालीस लाख की गाड़ी उड़ा रहे मतलब क्या है आप पैदल चलो तो भी प्रॉब्लम है घोड़े पे जाओ तो भी प्रॉब्लम है चालीस लाख की गाड़ी पे जाओ तो भी प्रॉब्लम है कुछ करो तो भी प्रॉब्लम है कुछ ना करो तो भी प्रॉब्लम है अगर ऐसा है तो एक ही बात ध्यान में रखना आज के बाद सबसे बड़ा रो क्या कहेंगे लोग लोग क्या कहेंगे इसके तरफ ध्यान ही मत दो कुछ भी ध्यान मत दो कि लोगों का काम ही कहना है सोचो एक मंदिर है मंदिर के पास एक बहुत अच्छी वाली भारी वाली इंपोर्टेंट कार आ एक मंदिर है मंदिर के सामने बहुत भारी वाली इंपोर्टेंट कार आ गई कार में से एक सुरबोट वाला आदमी नीचे उतरा उसके हाथ में ब्रिकेस है ब्रिकेस लेके भगवान के पास गया भगवान का दर्शन किया सुटकेस खोला और उसमें से लगभग करोड़ रुपए एक करोड़ रुपए निकाल के वो जो डोनेशन बॉक्स होता है ना दान पीटी मंदिर के सामने डोनेशन बॉक्स उसमें एक करोड़ रुपया दान है जैसे एक करोड़ रुपए डाल दिए बाजू में लोग खड़े लोग क्या सोचेंगे दो नंबर वाला है इसलिए इतना पैसा ना क्या सोच रहे दो नंबर वाला है अभी ये गाड़ी वाला चला गया थोड़ी देर के बाद ऐसे ही दूसरे इंपोर्टेंट कार वाला आ गया सुटबुट में आ गया उसके हाथ में भी ब्रिक केस है वो आ गया भगवान के पास आ गया भगवान से दर्शन ले लिए सुट केस नीचे रखा लोगों को लगा भी सुट केस खोलेगा उसने सुट केस में खोला हिस्से में हाथ डाला एक रुपया निकाला डोनेशन बॉक्स में डाला दर्शन लेने लगा लोग क्या सोचेंगे मालूम है कंजू से साला एक ही रुपया डाला मतलब एक करोड़ डालोगे तो भी प्रॉब्लम है एक रुपया डालोगे तो भी प्रॉब्लम है तो एक बात ध्यान में रखना लोग क्या कहेंगे लोगों का काम कहने का ही है और हमारा काम है अच्छी आदतें डालना हमें रुकना नहीं हमें थकना नहीं है लोग क्या कहते हैं उसके बारे में हमें सोचना नहीं है क्योंकि हमें अगर पचास साल का पैसा पांच साल में कमाना है तो हमें अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी काम करने की आदतें डालनी पड़ेगी सुबह छह बजे उठना है तो उठने के लिए आदत डालनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है सुबह छह बजे उठना है अलार्म तो लगा देते हैं छह बजे उठना है लेकिन जैसे छह बजे का अलार्म होता है ऐसे नींद में हाथ थोड़ा सा दूर करते हैं और क्या करते हैं अलार्म बंद करते हैं वापिस सो जाते हैं लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मैं आपको छोटा सा मंत्र देता हूँ एक छोटा सा मंत्र देता हूँ करना क्या है बस कुछ ही नहीं है छह बजे उठना है ना तो छह बजे का भी एक अलार्म लगाओ और छह बज के पांच मिनट के बाद का एक अलार्म लगाओ तो अलार्म छह का भी अलार्म लगाना है छह बज के पांच मिनट का भी एक अलार्म लगाना है बराबर है अभी देखो सुबह छह बज गए अलार्म बज गया तो हमारी आदत क्या है हाथ लंबा करो और अलार्म को क्या कर दो बंद कर दो नो प्रॉब्लम उसके बाद छह बज के पांच मिनट में दूसरा अलार्म होने वाला आपके पास पांच मिनट है पांच मिनट आपको दो भी रिलैक्स होना है थोड़ा सा अंगड़ाई लेना है ये वो जो भी आपको करना है कर लीजिए छह बज के पांच मिनट के बाद दूसरा अलार्म होता है आपको फटाक से उठना है आपको फटाक से उठना है और फिर भी छह बज के पांच मिनट बाद का अलार्म है फिर भी आपको अगर लगता है ना कि मुझे अलार्म बंद करना है कोई प्रॉब्लम नहीं आप अपना अलार्म बंद कर सकते हो लेकिन अलार्म बंद करने के पहले एक काम करना है बेड से उठ के वहां पर आपका जो पैकेट होता है मनी पर्स होता है ना उसको निकालना है उसमें से पांच सौ के नोट निकालना है पांच के नोट निकालना है और उसके चार टुकड़े करना है चार टुकड़े कर देना है फेंकना है अभी आप आराम से सो सकते हो आपको सोने के लिए अभी अलाउड है सो सकते हैं छह बजे का आराम लगा नहीं उठे छह पांच का आपको उठने के लिए था आपको सोना ही है फिर भी सोना है नो प्रॉब्लम आप सो सकते हो सिर्फ एक पांच सौ रुपए का नोट फाड़ दो और फिर सो जाओ दूसरे दिन फिर से छह बजे का आराम है फिर हम क्या करेंगे फिर ऐसा ही करेंगे बराबर की नहीं फिर छह बज के पांच मिनट का अलार्म है अब ऐसा करेंगे क्या अब नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है अगर मुझे फिर से इसको बंद करना है तो मुझे पांच रुपए की नोट फाड़नी पड़ेगी एक बार सिर्फ एक बार नोट फाड़ के देखो मैं आपको बोलता हूँ जिंदगी भर आप जो अलार्म लगाओगे ना दो अलार्म को दूसरा अलार्म कभी आप मिस नहीं करोगे याद है मैंने मेरे खुद के लिए लगाए जिसकी वजह से आज जो मैं महीना सोलह लाख रुपए कमा रहा हूँ छह महीने का एक करोड़ साल के दो करोड़ रुपए जो मैं कमा रहा हूँ ना इसके पीछे यही है मैंने आदत डाली है पनिशमेंट बोलते हैं खुद को पनिशमेंट करना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है पनिशमेंट करना क्योंकि एक बात ध्यान में रखना यार जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है नहीं मिलती है जिंदगी दोबारा एक ही बार मिलती है तो जो भी कुछ करना है ना आज करना है अभी करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें बार 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 समय मिलने वाला नहीं है देखिए एक पिक्चर आया था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने देखा होगा 
रुदिल रोशन का पिक्चर है उसमें लास्ट में एक बहुत ही सुंदर डायलॉग है मैं कहना चाहूँ याद आ गया अभी उसके बारे में बोल रही जिंदगी के बारे में वो बहुत ही सुंदर डायलॉग है कि दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम नजर में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो हर एक लम्हे से मिलो तुम खोले अपनी बाहें हर पल हर एक नया समा देखे ही मिला है जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम तो जिंदा हो तो दोस्तों यही है जिंदगी एक बार मिलती है अगर हमें हमारे सपने हमारे हिसाब से जीना है तो हमारे अंदर की जो बेताबियां उसको हमेशा हमारे आंखों के अंदर जो हैरानियां उसको हमेशा साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरा बिजनेस है ये मेरा बिजनेस है मुझे करना है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ही आता है मैं कर पाऊंगा क्या मुझे जमेगा क्या मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में मैंने कभी काम नहीं किया मैं कर पाऊंगा क्या हंड्रेड परसेंट कर पाओगे हंड्रेड परसेंट कर पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की यही खासियत है यहाँ कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है कई उम्र का प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ आने वाला हर एक बंदा हंड्रेड सक्सेसफुल हो सकता है सिर्फ एक ही चीज चाहिए वो है आपके पेट में आराम होनी चाहिए मुझे सक्सेसफुल बनना और सक्सेसफुल बनने के लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए आप अगर तैयार है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा जो अपने अंदर डर लगता है ना उस डर को भगा देते हैं डर को भगा देना है चलो मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं कि डर को भगाना है तो कैसे भगाना है चलो एग्जाम्पल देते हैं कि शादी है शादी बराबर की शादी है दूल्हा घोड़े पर बैठा है उसके सामने बैंड वाले बैंड बजा रहे बराबर है और ऐसे राउंड है बराबर राउंड में वो बैंड बजा रहा है उसके अंदर क्या करते हैं लोग क्या करते हैं डांस करते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसके अंदर डांस करते हैं करते कि नहीं करते उसके अंदर डांस करते हैं अभी सोचो दस बारह लोग डांस कर रहे हैं अब ये दस बारह लोगों में से क्या है मालूम है दो लोग अच्छे डांस करें अच्छा डांस करते हैं मतलब अच्छा है ठीक है चल जमता है लेकिन बाकी आर्ट वाले क्या करते हैं आर्ट वाले लोग हैं इनको डांस आता है क्या नहीं आता है तो ये जो आर्ट वाले लोग हैं ना ये आर्ट कैसे करते हैं तो कोई ऐसे नागिन वाला डांस करता है बराबर नहीं ऐसे करता है ऐसे करता है ऐसे कुछ करता है दूसरा क्या करता है पतंग खींचने का काम करता है मतलब अपने तरीके से डांस करते हैं मतलब जो साइड में लोग खड़े हैं ना जो डांस नहीं करे साइड में खड़े हैं वो देख रहे हैं अभी देखिए दस लोग अंदर दस लड़के डांस कर रहे हैं दो अच्छे डांस कर रहे हो और आठ आड़े टेढ़े डांस कर रहे हैं लेकिन आप मुझे बताइए जो बाहर लोग खड़े हैं ये किसको देख के इंजॉय करते हैं जो दो अच्छे डांस करे उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं जो आधा टेढ़ा डांस करे उसको एंजॉय कर रहे हैं यस हंड्रेड परसेंट है जो आधा टेढ़ा डांस करते हैं ना उसको देख के एंजॉय मजा आता है क्योंकि यार ऐसा नागिन कर रहा है पतंग खींच रहा है कुछ भी आधा टेढ़ा करता है मतलब जो डांस कर रहे हैं उसको अगला स्टेप क्या है उसको खुद को ही पता नहीं है लेकिन वो एंजॉय करता है उसको मालूम है मुझे डांस आता नहीं है डांस नहीं आता है उसे मालूम है फिर भी वो क्या करता है डांस करता है एंजॉय करता है क्योंकि वो क्या है वो ये नहीं सोचता है लोग क्या सोचेंगे वो क्या लोग गेट तेल लेने बस मुझे डांस करना है और वो डांस करता है एंजॉय करता है और जब डांस करता है तो उसी चक्कर में देखो बाहर जो लोग खड़े हैं ना उसमें से कुछ लोग ऐसे भी है जिनको भी लगता है डांस करना वो जगह भी ऐसा 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 करते ऐसा 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 करते लेकिन अंदर जाते नहीं है क्यों नहीं जाते मालूम है क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे अरे लोग क्या सोचेंगे इस चक्कर में जिंदगी बीत जाती है जिंदगी बीत जाती है लास्ट में आदमी चला भी जाता है फिर वो डर जो है ना वो डर जब तक उसको बाहर नहीं निकलता है तब तक उसकी जिंदगी ख्वाहिश रहेगी वैसी बगैर डांस के वो मर जाता है तो एक बात ध्यान में रखना है कि लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में जाने के बजाय डांस करो भूल जाओ सीधा लोग क्या कहेंगे देखो मत डांस करना सीखो और डांस करने के चक्कर में होता क्या मालूम है अभी जो लड़के डांस करे जो उनको डांस नहीं आता है दूसरे शादी में थोड़ा पहले से अच्छा डांस करते हैं पहले इसमें नागिन ऐसे ऐसे जाती थी बाद में पता चलता है नहीं नागिन एक डायरेक्शन में ऐसे घूमती है उल्टा पुल्टा नहीं घूमती है पतंग खींचते तो मांझा अरे मांझा ज्यादा देर तक नहीं खींचते बीच बीच में ढील भी देना पड़ता है ऐसे धीरे 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 क्या हो जाते हो सीखते हैं धीरे धीरे सीखते हैं और तीसरे चौथे पांचवें सातवें करते करते दसवें शादी में वो अच्छे डांसर बन जाते हैं और एक डांस की वजह से जिंदगी में कितना बड़ा मतलब जो डेवलपमेंट कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ लाइव एग्जांपल बड़ौदा की बात है बड़ौदा के बड़ौदा में ऐसे ही एक शादी में कुछ लड़के डांस कर रहे थे कुछ लड़के डांस कर रहे थे कुछ लोग साइड में खड़े देख रहे थे और लड़के डांस कर उसमें से एक लड़का था दिखने में अच्छा था लेकिन उसे डांस नहीं आता अपने अ
मतलब यह ऐसा है कि इसको डांस नहीं आता लेकिन सिखाएंगे तो अच्छा कर सकता है तो ऐसा एक लड़का था जिसे डांस नहीं आता तो कुछ भी उल्टा पुल्टा डांस कर रहा था और बाजू में लोग खड़े थे वो इंजॉय कर रहे थे देख रहे थे मजा आ रहे थे तो बाहर देखने वाले थे उसमें एक था जिसका नाम था रेमो आपने नाम सुना होगा डी के बहुत बड़े जज जो है रेमो बहुत बड़े डांसर है कोरियोग्राफर है तो रेमो ने देखा कि ये जो लड़का है ना इसे डांस नहीं आता है लेकिन इसके अंदर ग्रेस है इसको अगर सिखाएंगे तो ये अच्छा डांसर बन सकता है उन्होंने उसे उठाया उसे अच्छे तरीके से डांस भी सिखाया जबरदस्त तरीके से उसे तैयार किया छह महीने में तैयार किया और जैसे डी का पहला कॉम्पिटिशन लॉन्च हुआ डांस इंडिया डांस उसमें उसने उस लड़के को उतरा जिसका नाम था फैजल और आपको पता है उस लड़के ने उस साल का टॉप पहला प्राइज जो उसने जीता मतलब जो लड़का कुछ समय पहले शादी में डांस करता था एंजॉय करने के लिए वही लड़की की जिंदगी बन गई सिर्फ उस डांस की वजह से दोस्तों ऐसा ही है हमें भी क्या करना है हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में सिस्टम के बारे में कंपनी के बारे में पता है नहीं है जो भी है बस घुस जाओ और बताने की कोशिश करो आपको जैसे जम रहा करो कोशिश करो कोशिश करते 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 एक बार बताओ दूसरी बार बताओ तीसरी बार बताओ चौथी बार बताओ दसवीं शादी में आप भी परफेक्ट प्लान बताने के लिए तैयार हो जाएंगे परफेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाएंगे परफेक्ट सिस्टम को बताने के बारे में तैयार हो लेकिन घुस तो जाओ घुस तो जाओ अगर आप सोचते रहेंगे मुझे डर लगता है मुझे जमेगा क्या होगा क्या तो जिंदगी भर हम ऐसे ही करते रहेंगे हमारी जिंदगी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम हमारे अंदर के डर को भगाते हैं हम 100 परसेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं आप मुझे बताइए कोई ऐसा पिक्चर आप देखने गए जो जिंदगी में पहली बार आपने देखा है कोई भी एक खराब मूवी दिखी है एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मूवी आपने देखा थिएटर में गए तीन घंटे का मूवी पहली बार आपने देखा और मूवी देख के आप घर से और मतलब थिएटर से बाहर आ गए और रास्ते में आपका एक दोस्त मिला और बाहर आते उसने पूछा कहा गया था मूवी देखने के लिए कौन सा देखा ये ये वाला मूवी देखा अरे वाह अच्छा चल चाय पीते दोस्त क्या बोलता है चल चाय पीते हम जाते हैं चाय पीने के लिए और जैसे ही चाय पीने के लिए बैठते हैं तो दोस्त पूछता है हाँ बताओ स्टोरी बता क्या स्टोरी थी हम बोलते हैं क्या अरे तीन घंटे का है तीन घंटे का अभी तो मैंने देखा है मुझे कैसे याद है पूरी स्टोरी हम ऐसा बोलते हैं क्या नहीं हम क्या करते हैं सीधा शुरू हो जाते हैं सुन पहले ऐसे होता है बाद में ऐसा होता है नहीं नहीं रुक 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 उसके पहले ऐसा होता है मतलब आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके जैसे एडजस्ट होता है हम स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं उस वक्त हमें टेंशन आता है क्या नहीं आता है क्यों क्योंकि वो काम हम एंजॉय करते हैं इंजॉय करते हैं और जैसे जिस हिसाब से आते हैं बताने की कोशिश करते हैं और सामने वाला जो है वो भी सुनता है क्योंकि उसने पिक्चर देखा ही नहीं है जो मैं बताने वाला हूं वही उसके लिए स्टोरी है बराबर की नहीं और उस हिसाब से बताने के बाद जब चाय का बिल देने का समय आता है तो बिल किसे देना पड़ता है जिसने मूवी देखा है उसी को देना पड़ता है अच्छा वो दोस्त कहता है क्या अरे वाह अच्छा हो गया तूने मुझे स्टोरी बताया मुझे थिएटर में जाने की जरूरत नहीं कितना टिकट था चार ये ले दो सौ तुझे मेरा दो सौ बच गया देता है क्या नहीं कुछ भी नहीं देता है उल्टा क्या हुआ चाय का बिल भी दिया आधा पौना घंटा स्टोरी भी बताए सब कुछ होने के बाद हाथ में क्या आ गया क्या आ गया कुछ भी नहीं मतलब हम ऐसा काम हमेशा करते हैं वो भी इंजॉयमेंट करके कि जिसमें से हमें पैसा नहीं मिलता है लेकिन हम करते हैं क्यों करते हैं मालूम है क्योंकि हमें अच्छा लगता है हमें अच्छा लगता है हमें डर नहीं लगता है बस यही है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एकदम सिंपल है एकदम सिंपल है एक पंद्रह दस पंद्रह पन्ने का बिजनेस है ये दस पंद्रह पन्ने के बिजनेस को आप बताना शुरू करो बस बताना शुरू करो थोड़ा आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो जाएगा नो प्रॉब्लम जैसे स्टोरी बताते समय आप एंजॉय करते हो ना उसी हिसाब से ये जो बिजनेस के बारे में बात करते हो एंजॉय करना शुरू करो मैं आपको बोलता हूं कि जो मूवी आप कितनी स्टोरी बताने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है लेकिन आपके बिजनेस की स्टोरी बताना आप शुरू करो आपको पचास मिलेगा एक लाख मिलेगा दो लाख मिलेगा पांच लाख मिलेगा आठ लाख मिलेगा दस लाख मिलेगा महीना सोलह लाख आप कमा सकते महीना सोलह लाख ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आएगा 100 परसेंट आएगा सिर्फ बोलना शुरू करो एक सिंपल सी बात बोलता हूं जन गन मन हमें सबको याद है कि नहीं है क्यों याद है बचपन से कई बार हमने बोला है कई बार हमने दिल से बोला है बराबर की नहीं रात को दो बजे भी बटन दबाओ फिर भी हम लोग जन गन मन आराम से बोल सकते हैं ये इसलिए हुआ कि हमने बार 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 उसको बोला है हमने याद किया है तो एक जनगण मन हम कभी भी बोल सकते हैं तो वैसे हम हमारे बिजनेस के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हंड्रेड परसेंट बोल सकते हैं हंड्रेड परसेंट बोल सकते हैं क्योंकि एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम पंद्रह पन्ने ज्यादा से ज्यादा पंद्रह सोलह पन्ने होते पंद्रह सोलह पन्ने अगर हम ठीक से याद करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में इतिहास गवाह है नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में इतिहास गवाह है जिसने जि
उसने उसने राज किया है और उसने जितने सारे सपने देखे सारे के सारे सपने पूरे किए हैं इसलिए जरूरी है कि हमें सीखना है हमें मुंह खोलना है हमें बोलना है लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में हमें अटकना नहीं है वो कहते हैं ना डर के आगे जीते वो बिल्कुल सच है डर के आगे हंड्रेड परसेंट जीते हम हंड्रेड परसेंट जीत सकते हैं सिर्फ हमें क्या है तो उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है बराबर ना जो डायमंड होता है ना डायमंड डायमंड का रॉ पत्थर अगर आप देखोगे ना तो रास्ते में अगर पढ़ा है तो कोई उठाएगा भी नहीं शायद या कोई उसे ठोकर भी मारेगा शायद कोई कहेगा अच्छा दिखता है चलो पेपर वेट करके इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसी डायमंड को अगर कट करते हैं पॉलिश करते हैं घिसते हैं ग्राइंड करते हैं तो उसमें से एक ऐसा डायमंड बाहर आता है जो शायद इतनी कीमत हो सकती है कि शायद हम खरीद ही ना पाए लेकिन उस डायमंड को डायमंड बनने के लिए बहुत सारी जगह पे कट होना पड़ता है पॉलिश करना पड़ता है ग्राइंड करना पड़ता है वैसे दोस्तों हम लोग डायमंड है हम भी डायमंड है हम तो किसी डायमंड ऐसे हजारों डायमंड हम कर सकते इतने अंदर ताकत है और भगवान ने हमारे अंदर तो शक्ति को भी छिपा दिया है सिर्फ हमें एक ही बात ध्यान में रखना है अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीजें जिसके निकालना पड़ेगा कुछ बातों को कट करना पड़ेगा कुछ बातों को पॉलिश करना पड़ेगा कुछ जगह पे घिसना पड़ेगा और जब तक मैं घिसने के लिए तैयार हूं जब तक ग्राइंड करने के लिए तैयार हूं जब तक मैं पॉलिश करने के लिए तैयार हूं दोस्तों आप इतने जबरदस्त तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे और जब परफेक्ट बन जाएंगे फिर वो देखिए जो सपने आपने बचपन में देखे थे अभी देखे थे वो सारे के सारे पूरे करने की ताकत ये इंडस्ट्री रखती है ये इंडस्ट्री रखती है देखिए मैं आपको एक एग्जांपल अरुणिमा सिमा नाम सुना होगा आपने यूपी के एक लड़की वॉलीबॉल प्लेयर थी आपने सुना होगा वॉलीबॉल प्लेयर लड़की बराबर की नहीं है ये जो है माउंट क्लाइंबर बराबर की नहीं है ये वॉलीबॉल प्लेयर एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट की वजह से थोड़ी सी उसके पीछे स्टोरी है अब अरुणिमा सिमा करके अगर आप इंक करके नाम है अब यूट्यूब पे सर्च करो आपको स्टोरी मिलेगी उसके बारे में दो लाइन में कहना चाहूंगा कि अरुणिमा सिमा वॉलीबॉल प्लेयर थी और खेलने के बाद वो शाम को घर पे जा रही थी एक एक्सीडेंट के चक्कर में लोग कुछ लड़के उसको उठा के फेंक देते हैं और उसके चक्कर में उसकी एक टांग कट हो जाती है एक टांग कट होते हैं से फेंक देते एक टांग कट हो जाती है एक टांग कटने के बाद अभी क्या करना है वो माउंट माउंटेनियरिंग भी करती थी तो उसके जो गाइड है गाइड कहते हैं कि अरुणिमा अभी इसके आगे तू माउंट क्लाइंब नहीं कर सकती है ये काम तुझे छोड़ना पड़ेगा तो वो डिसाइड करती है कि अगर मेरे गाइड मुझे कहते कि ये काम तुझे छोड़ना पड़ेगा अब तो मैं ऐसे करूंगी जो अब तक किसी ने किया नहीं और उसने खुद को इतना तैयार किया ध्यान में रखना उसकी एक टांग नहीं है आर्टिफिशियल काम उसने लगाई है और उसने एक ऐसा काम किया दुनिया में सबसे पहली ऐसी लड़की बनी वो जिसने एवरेस्ट को क्लाइम किया एवरेस्ट एवरेस्ट में अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाते हैं बहुत सारे लोग बीच तक जाते हैं मर जाते हैं बहुत सारे लोग ऊपर तक पहुंचते नहीं बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं और अरुणिमा सिमा जिसकी एक टांग नहीं है अपा इस लड़की दुनिया की पहली है जिसने ये माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया और सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं है तो पूरी दुनिया के बाकी छह सबसे बड़े पीक जो है उसे भी उसने अचीव कर लिया है और ऐसा करने वाली पूरी दुनिया में अरुणिमा एक लोग की लड़की है अरुणिमा एक लोग की लड़की तो कहने का मतलब दोस्तों है कि उसने एक इंटरव्यू में कहा था अगर आप देखोगे तो इस इंटरव्यू में कहा था कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है आदमी विकलांग मन से होता है मन से अगर मन उसका स्ट्रांग है बॉडी कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो आप हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं तो अगर हमारी बॉडी भी फिट है हमें हमारे सपने भी पूरे करने हैं सपने हमारे खुद के हैं तो क्या हम सक्सेसफुल बन सकते कि नहीं बन सकते एक अरुणिमा सिमा एक टांग पे अगर एवरेस्ट सर कर सकती है हमें तो एवरेस्ट सर करना इतना बड़ा काम नहीं करना है सिर्फ हमें क्या करना है पांच साल तक बार बार लगातार हमें क्या करना है काम करते रहना है काम करते रहोगे हंड्रेड हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सक्सेसफुल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है तो यहाँ पे हमें फोकस काम करना पड़ेगा अभी काम तो करना है लेकिन फोकस काम करना जरूरी है फोकस मतलब कैसे देखो हम स्कूल में गए थे स्कूल में हमें क्या सिखाया गया या हमने खेल खेला है या जैसे हम लोग मेले में जाते थे तो बचपन में हमने खेल खेला हो कौन सा मैंगनी पैंग लेते हैं ना बिलोरी जिसको बोलते हैं बिलोरी बराबर तो बिलोरी इसको क्या करते हैं ऐसे बिलोरी को पकड़ते हैं नीचे कागज पकड़ते हैं बिरो बिरो तो सूरज की किरण क्या होती है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर आती है वो सारी किरणें मिला के एक पावरफुल किरण बनती है नीचे कागज रखो कागज जल जाता है घास रखो कागज जल जाता है तो ये पावरफुल किरणों की वजह से कागज जल जाता है बराबर है लेकिन ये मैग्नीफाइंग ग्लास अगर हम मिलाते रहेंगे तो क्या होगा एक साल भर भी पकड़ेंगे तो भी कागज जलना तो दूर कागज गर्म भी नहीं हुआ घास जलना तो दूर घास गर्म भी नहीं हुआ ये घास जलता क्यों है कागज जलता क्यों है क्योंकि फोकस है इसलिए होता है तो सक्सेसफुल अगर
ठीक है देवों का राजा कौन थे इंद्र थे इंद्र के पास एक आसन था जिसका नाम था इंद्रासन जिसका नाम था इंद्रासन और बहुत सारे लोग क्या सोचते थे क्या सोचते थे बहुत सारे लोग कि मुझे इंद्र का आसन चाहिए देव भी सोचते थे मुझे एक दिन इंद्र के आसन पे बैठना है दानव भी बोलते थे एक दिन मुझे इंद्र के आसन पे बैठना है लेकिन सबकी मजबूरी एक थी कि कोई भी इंद्र के साथ लड़ाई करके जीत नहीं सकता था क्योंकि इंद्र के पास एक अस्त्र था जिसका नाम था वज्र और वज्र में इतनी जबरदस्त ताकत थी जिसका नाम लेके फेंक दो वो खत्म हो जाता तो एक दिन क्या होता है एक ऋषि जी सोचते हैं इंद्र के साथ लड़ाई करके तो कुछ होने वाला नहीं तो मैं एक काम करता हूं देवो का देव कौन है महादेव मैं महादेव को प्रसन्न करता हूं महादेव को प्रसन्न करता हूं और महादेव अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा वो प्रसन्न हो गए तो मुझे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए तो मैं बोलूंगा मुझे इंद्र का आसन चाहिए और वो ना तो बोल नहीं सकते तो ये जो ऋषि जी है ये तपस्या करने के लिए बैठ गए कई सालों तक उन्होंने तपस्या की कई सालों तक तपस्या की और जैसे ही तपस्या पूरी होने में है तपस्या तो पूरी होने आगे इंद्र का आसन क्या होने लगा डोलने लगा इंद्र का आसन हिलने लगा और जैसे ही इंद्र का आसन हिलने लगा इंद्र को समझ में आया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है अंतर्यामी थे आंखें बंद की पता चला एक ऋषि जी तपस्या करने बैठे हैं अगर ये तपस्या पूरी होती है तो अभी हमारा आसन तो गया इंद्रासन मेरा अभी गया तो अभी ये इंद्र जो ऋषि जी उसकी तपस्या भंग करनी पड़ेगी उन्होंने क्या किया तो उन्होंने एक अप्सरा जो है उसका मेन का उसे कहा गया क्या कि तुझे जाके उस ऋषि की क्या करना है तपस्या क्या करना है भंग करना है मेन का बहुत ही खूबसूरत थी सुंदर थी वो गई ऋषि जी ऐसे तपस्या कर रहे थे वो उसके कानों के पास गई और उन्होंने मीठी आवाज में कहा हेलो इतनी मीठी आवाज सुनने के बाद ऋषि जी ने आंखें खोली देखा तो सामने बहुत ही खूबसूरत अफसरा है इतने सालों की तपस्या है सामने अफसर है फिर भी उन्होंने सोचा तपस्या थोड़ा बाद में देखते हैं पहले अफसरा की तरफ देखते हैं उसके पीछे पीछे गए दो दिन के बाद पता चला ये तो माया भी है गायब हो गई लेकिन उस चक्कर में क्या हो गया हजारों साल की उसकी तपस्या भी क्या हो गई गायब हो वैसे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है जैसे हम काम करना शुरू करते हैं सक्सेस मिलना शुरू होता है हमें लगता है अभी मैं लीडर बन गया हूँ और तब मार्केट में कोई नई नई अफसर आए नई नई कंपनी आती है नई नई अफसर आती है और ये जो अफसर आती है ना दूर से बहुत अच्छी दिखती है बहुत अफसर और दूर से हो कहती है हेलो और जैसे दूर से हेलो बोलते हम बोलते यार मजा आएगा चलो अब ये अफसर है दूर से अच्छी दिखती है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या होता है ये उसके पीछे पीछे जाता है और दो दिन के बाद पता चलता है वो तो माया हुई है गाय हो गए अभी वो तो गायब हो गए ये फिर से आता है तब तक क्या होता है मालूम है तब तब प्रॉब्लम ये होता है कि डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस भी उसके ऊपर से चला जाता है सीनियर का कॉन्फिडेंस भी उसके ऊपर से चला जाता है खुद का कॉन्फिडेंस भी खुद के ऊपर से चला जाता है इसलिए जरूरी क्या है जरूरी क्या है एक ही जगह पे फोकस करके काम करना जरूरी है अगर हम जब मारे इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर जाते रहेंगे तो इस चक्कर में हो क्या रहा है हम सिर्फ खुद के जिंदगी के साथ नहीं चल रहे हम सिर्फ खुद की जिंदगी के साथ नहीं खेल रहे एक याद करना है हम हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ भी खेल रहे उनके करियर के साथ भी खेल रहे और हमारे बच्चों के करियर के साथ खेलने का हमें कोई हक नहीं है ये बात ध्यान में रखना तो जहां भी कर रहे फोकस करके काम करना बहुत जरूरी है एक आदमी क्या होता है वो कई सारे बिजनेस करता है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलता है तो वो क्या करता है साधु महाराज के पास जाता है कहता है साधु महाराज मुझे सक्सेसफुल होना मुझे सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं मैंने कई सारे बिजनेस किए लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है तो साधु महाराज पूछते हैं कि तूने क्या क्या बिजनेस किया तो वो कहता है कि मैंने किराना का दुकान भी डाला था मैंने कपड़े का दुकान भी डाला है आटे की चक्की भी है मैंने लॉन्ड्री भी शुरू की थी देख रही बहुत सारे बिजनेस किए तीन साल में मैंने बहुत सारे बिजनेस किए लेकिन मुझे सक्सेस से नहीं मिल पा रहा है क्या करो समझ में नहीं आ रहा साधु महाराज बोलते काम करो कल सुबह दस बजे आ जाओ मैं तुझे सोल्यूशन बताता हूँ दूसरे दिन सुबह ही साधु महाराज के झोपड़ी के पास आता है तो देखता है तो साधु महाराज क्या करते हैं अंगन में छोटे 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 क्या करते हैं गड्ढे करते हैं छोटे 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 ऐसे बहुत सारे तीस चालीस गड्ढे वहाँ पे करते हैं इतने गड्ढे देखने के बाद इससे अचानक लगता है वो साधु महाराज से पूछता है कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो तो महाराज बोलते मुझे पानी चाहिए इसलिए पानी के लिए मैं ये गड्ढे कर रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं लग रहा है तो वो महाराज तो जो आदमी है वो साधु महाराज से कहता है कि ऐसे कैसे पानी लगेगा आपको एक ही जगह पे खोदना पड़ेगा एक ही जगह खोदोगे तो ही पानी लगेगा अभी इतने सारे गड्ढे आपने किए वही गड्ढे अगर एक जगह पे किए होते तो अब तक आपको पानी लगता है पानी लग जाता था साधु महाराज उससे कहते मैं यही बात तुझे कहना चाहता हूँ तूने इतने सारे बिजनेस अभी तक किए तीन साल में एक ही बिजनेस को अगर तीन साल करता तो अभी तक तो तू बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता तो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें फोकस के साथ एक जगह पे 
बार बार लगातार हमें काम करना है और मैंने कहा बार बार कहता हूँ कि पचास साल का पैसा अगर पाँच साल में कमाना है तो पाँच साल हमें फोकस के साथ काम करते समय मार्केट में कई सारे अफसर आए आइए कई सारे हलो 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 आपके साथ होगा लेकिन कहीं पे भी देखना नहीं खुद के साथ कमिटेड रहो खुद के साथ कमिटेड रहो और काम करते समय आपको बहुत सारे लोग ताने मारेंगे बातें करेंगे खुद बोलेंगे ध्यान मत दो क्योंकि आपका फोकस क्या है आपका टारगेट क्या है आपको पता है उसे पता नहीं है बराबर जी अगर मैंने आपसे कहा कि यहां से दस किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है यहां से दस किलोमीटर आपको पैदल चल जाना है दस किलोमीटर जाओ वहां पे एक कार खड़ी है जिसकी कीमत है चालीस लाख चालीस लाख रुपए की न्यू ब्रांड कार खड़ी है वहां पे आप पैदल चल के जाओ पैदल चल के जाओ गाड़ी आपकी जाएंगे कि नहीं जाएंगे पैदल चल के जाना है दस किलोमीटर कितना लोग चलो ऐसे पकड़े दो घंटा लगेगा दो घंटा लगेगा दो घंटा आपको पैदल चल के जाना है जाएंगे आप पैदल कितने लोग जाएंगे पैदल हाथों पर करिए सब लोग जाएंगे बराबर है अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपको दो घंटा पैदल चल के जाना है दस किलोमीटर चालीस लाख की गाड़ी आपकी है लेकिन आपको ऐसे नहीं जाना है आपको उल्टा जाना है ऐसे चल के जाना है कितने लोग जाएंगे कितने लोग जाएंगे आप नहीं अच्छा आप अच्छा क्यों नहीं जाएंगे देखो मैंने क्या कहा अगर आप दो घंटा पैदल चल के जाते हो गाड़ी आपकी चालीस लाख की गाड़ी आपकी आपको उल्टा चल के जाना है उल्टा चल के जाओ तो क्या होगा दो घंटे के बजाय तीन घंटे लगेंगे लेकिन तीन घंटे के बाद चालीस लाख की गाड़ी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली हंड्रेड परसेंट मिल जाए हंड्रेड परसेंट मिल जाए लेकिन आप मुझे बताओ जैसे आप उल्टा चलना शुरू करोगे क्या हो जाएगा रास्ते में जो भी आपको मिलेगा क्या करेगा वो ताने मारना शुरू करेगा कि नहीं करेगा हंड्रेड परसेंट वो क्या कहेगा भगवान ने सबको यहाँ आंखें दे दी ये उल्टा कैसे चल रहा है अगर नजदीक वाला कोई दोस्त है रिश्तेदार है वो क्या करेगा सुन के देखेगा यार इसने शराब तो नहीं पी है करेगा कि नहीं करेगा हंड्रेड परसेंट करेगा बराबर कि नहीं लोग ताना मारना शुरू करेंगे लोग आए क्योंकि लोगों को एक बात पता है सब ऐसे चलते हैं ये आड़ा चल लेकिन हम उल्टा क्यों चल रहे हैं हमें पता है उसको पता नहीं है जो ताने मार रहे हैं उसको पता नहीं मुझे क्या मालूम है तीन घंटे के बाद चालीस लाख की गाड़ी मेरी है आधा घंटा खत्म हो गया अभी ढाई घंटे के बाद चालीस लाख की गाड़ी मेरी है ये मुझे पता है जो लोग ताने मार रहे हैं ना उनको पता नहीं है लेकिन आप मुझे बताए उल्टे चलते समय पैरों में मोच आएगी कि नहीं आएगी तकलीफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है खुद निकल सकता है कि नहीं सुख सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लेकिन विवाह पे एक बात क्लियर है भैया अभी एक घंटा हो गया अभी दो ही घंटे बाकी है दो घंटे के बाद चालीस लाख की गाड़ी मुझे मिलने वाली है और रास्ते में लोग तो है सोच मारने वाले बराबर है कि ना निगेटिव लोग होते हैं ना बातें करने वाले उल्टी उल्टी बातें करते रहेंगे लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे आप करो तो भी बोलते हैं ना करो तो भी बोलते हैं अभी अभी तो उल्टा चल रहे हैं फिर तो उनको चांस है वो आपको बोलते रहेंगे बराबर है कि नहीं कुछ लोग ऐसे ताने मारते रहेंगे लेकिन धीरे धीरे करते करते अभी दो घंटे हो गए थोड़ा तकलीफ हो रहा है प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन दिमाग में एक बात क्लियर है अभी एक ही घंटा बचा है एक घंटे के बाद चालीस लाख की गाड़ी मेरी होने वाली तीन घंटे पूरे हो तीन घंटे पूरे हो गए आप गाड़ी के पास पहुंच गए गाड़ी को आपने हाथ लगाया अभी चालीस लाख की गाड़ी आपकी गाड़ी आपकी हो बस गाड़ी के अंदर बैठ जाओ बस स्टार्टर मारो ए स्टार्ट करो खुद की गाड़ी में ऐसा ए का स्मेल लेके देखो बहुत मजा आता खुद की गाड़ी में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और खुद की गाड़ी में दूसरे की गाड़ी में तो आप कई बार बैठे खुद की गाड़ी में बैठ के ऐसा इसी का उसमें लो बहुत मजा आता है बहुत खुशी मिलती है बहुत मजा आता है अभी चलो 40 लाख की गाड़ी अपनी हो गए गाड़ी को मोड़ो और हम घर की तरफ निकले तो रास्ते में कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं लिफ्ट मांगते मांगते कि नहीं मांगते लिफ्ट मांगने वाले लोग मिलते कि नहीं मिलते ये कौन होते मालूम है ये वही लोग होते हैं कि जब हम लोग हमारे टारगेट की तरफ जाते हैं ना तो चोच मारने का कार्यक्रम करते हैं चोच मारते हैं तकलीफ देते हैं ताने मारते हैं ये वही लोग होते हैं जो हमारे पास बाद में क्या होते हैं भैया मुझे वहां तो छोड़ना मुझे वहां तक तो छोड़ दे ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं तुझे पता नहीं है तू क्या कर रहा है तू पागल है लेकिन एक बात ध्यान में रखना हमेशा इतिहास जो है वो पागल लोगों ने ही लिखा है कुछ हट के अगर किसी ने किया है तो पागल लोगों ने ही किया है और जो होशियार है वो तो जिंदगी भर सिर्फ पढ़ने का काम कर इससे लिखने का काम पागल ही करते हैं पचास साल का पैसा पांच साल में कमाना है ये कोई होशियार नहीं कर सकता वो एक पागल ही कर सकता है क्योंकि उसके लिए डेडिकेशन होना जरूरी है आज तक हमने जो नहीं किया है वो करने के लिए खुद को तैयार करना आठ आठ घंटे छह छह घंटे दस दस घंटे फील्ड पर रह के काम करना मजा आता है मजा आता है और जैसे जैसे सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है ना बड़े बड़े चेक आना शुरू होता है ना मजा आता है बहुत मजा आता है जब मैं काम करता था ना तो मुझे बड़े बड़े चेक चाहिए थे तो मैंने कहा मेरा दोस्त है मैं उसके पास जाता था हमेशा कुछ आता है तो मैं उससे बोलता था यार बड़ा चेक लाऊ क्या करे तो उसने मुझे बोला अभी कितना चेक आया 
तो मैंने बोला ये इतना अच्छा ले क्या उसने क्या किया उसको ऐसे सिगारेट जैसे ऐसे राउंड किया और उसने बोला मुझे सुबह मैंने सुना कुछ समझ में आया मैंने बोला कुछ समझ में नहीं आया बोला ठीक है इससे बड़ा चेक आने के बाद वापस आ जा बड़ा चेक आ गया मैं फिर वापस उसके पास गया और फिर मैंने उसे कहा चेक ये बड़ा वाला उसने फिर उसको सिगारेट जैसा राउंड किया उसने बोला सुबह मैंने सुना कुछ फर्क नहीं पड़ा कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं उसने कहा इससे बड़ा चेक आएगा वापस आना मैं बड़ा चेक आ गया वापस गया फिर से उसने मुझे कहा ऐसे क्या सुनो मैंने सुना कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया लेकिन एक बात समझ में आ रही है वो मुझे कुछ तो भी बताने की बात करा वो मुझे कुछ तो समझना चाहता है और बाद में धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया जैसे जैसे मेरा बड़ा बड़ा चेक आ रहा है ना वैसे वैसे काम करने में मजा आ रही है और उसने मुझे कहा तू काम करते रहे काम करते रहे एक दिन इतना बड़ा चेक आएगा ना और फिर वो जो सुनगेगा ना तो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्मेल अगर कोई रहेगा ना तो वो रहेगा तेरा पंद्रह दिन का आठ लाख का चेक महीने का सोलह लाख का चेक और आठ लाख का चेक सुन के देख दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज सबसे खुशबदार चीज अगर कोई है ना तो वो है आठ लाख रुपए का चेक और दोस्तों मैंने जब से सुना शुरू किया उसके बाद फिर मैंने बड़े 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 चेक करते करते बहुत कुछ अच्छी मैंने किया लेकिन उसके लिए जरूरी होता है आदत डालना जो आज तक हमने किया है वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा लेकिन आज तक हमने जो किया है वो नहीं करेंगे तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक हमें नहीं मिला फुटबॉल की मैच होती है कि नहीं टारगेट होना जरूरी है फुटबॉल की मैच चलती है बराबर दो, दो टीम होती है एक टीम इधर एक टीम उधर एक टीम इधर से इधर बॉल लेके आती है एक टीम इधर से इधर बॉल लेके आती है वहां पर गोल पोस्ट होता है इनका काम होता है इधर गोल बोले इनका काम होता है इधर गोल करो बराबर की नहीं खेलते हैं खेलने वालों को भी मजा आती है जो देखते हैं देखने वालों को भी मजा आती है लेकिन सोचो ये गोल पोस्ट निकालिए दोनों के भी गोल पोस्ट निकालिए और इनको बोला इधर बॉल लेके आओ इधर अभी मजा आएगा क्या नहीं क्योंकि इनको इधर लेके आने क्या करना पता नहीं इनको इधर लेके आने क्या करना पता नहीं और जो देखने वाले उनको भी मजा नहीं आएगा शायद हमारी जिंदगी ऐसे ही है हमें पता ही नहीं है हम सुबह उठने के बाद कहाँ गोल लेके जाने वाले कहाँ गोल करना है क्या करना है पता ही नहीं है अब हमें पता चला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां से अगर मैं सच में दिल से खुद के लिए काम करना शुरू करो तो बाहर पचास साल में जो नहीं कमा सकता मैं इस इंडस्ट्री में पांच साल में कमा सकता वो इतनी ताकत यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अगर जाना है तो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है ये मेरा बिजनेस है ये मेरी कंपनी है और इसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे अगर बड़ा बनना है मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा मुझे खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी मुझे खुद को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी देखो सीनियर है सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे जब चाहिए आपको जब जरूरत है वो आएंगे आपकी उंगली पकड़ेंगे आपको सब कुछ करेंगे लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है तो एक पिक्चर में आपको बोलता हूँ कैसे देखिए माँ है माँ अपने छोटा बच्चा है चार साल का तीन चार साल का लड़का है उसको लेके कहा जा रही है वो कहा जा रही है स्कूल में जा रही है छोटे बच्चों को स्कूल में जा रही है नर्सरी वर्सरी अब ये लड़का कैसे चलता है तो ये दफ्तर लगाता है ऐसे सैक लगाता है वाटर बॉटल लगाता है हाथ में टिफिन लेता है मम्मी की उंगली पकड़ के कैसे जाता है ऐसे फोटो खींचो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा अच्छा लगेगा क्योंकि इनोसन लड़का है माँ की उंगली पकड़ के चला यही बच्चा बड़ा हो गया कॉलेज में जा रहा है कॉलेज में जा रहा है सेक लगा दिया वाटर बॉटल लगा दी टिफिन ले लिया और मम्मी की उंगली पकड़ के कहा जा रहा है कॉलेज जा रहा है फोटो खींचो अच्छा लगेगा क्या लगेगा क्या बिल्कुल नहीं लगेगा बराबर लोग क्या सोचेंगे क्या हाँ बराबर क्या सोचेंगे लोग बोलेंगे एक तो लड़के में प्रॉब्लम है नहीं तो उसकी माँ में प्रॉब्लम है हमारे जैसे लोग बोलते हैं दोनों में प्रॉब्लम है दोनों में प्रॉब्लम है मतलब क्या है तो हम जब इस बिजनेस में आए हैं हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो सीनियर तो हमें सपोर्ट करेगा सीनियर तो हमें मदद करेगा लेकिन अगर ये मेरा बिजनेस है तो मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी मुझे जल्द जल्द सीखना पड़ेगा मेरे अंदर के डर को भगाना पड़ेगा मुझे मुंह खोलना पड़ेगा मैंने बात कही है जिसने जिसने मुंह खोला है उसने उसने नेटवर्क मार्केटिंग में राज किया है अगर आपको राज करना है तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा ये मेरा बिजनेस है ये मेरी कंपनी है सोच के आपको काम करना पड़ेगा अब रिलेशन आपको सीनियर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे डाउन लाइन के साथ भी आपको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे देखो क्योंकि जैसे आप काम करना शुरू करोगे धीरे धीरे आपके नीचे आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे सक्सेस जैसे मिलना शुरू होता है धीरे धीरे छोटा छोटा उस टाइम पे कुछ बातें जो है दिमाग में रखना बहुत जरूरी है पहली बात जैसे आप काम करना शुरू करोगे तो आपके डाउन लोन में चलो एग्जाम्पल लेते आपने काम करना शुरू किया आपके दो लोगों की दस लोगों की पचास लोगों की सौ लोगों की आपकी टीम बन गई जैसे टीम बनना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं बात करने का तरीका बात करने का ढंग बदलना शुरू होता है थोड़ा सा एटीट्यूड शुरू होता है तो एक बात ध्यान में रखना कभी भी
एक बात ध्यान में रखना है अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मेरे डाउनलाइन का हर एक बंदा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कब से काफी एक डेढ़ घंटे से आपसे बात कर रहा हूं बराबर है घंटे में एक चीज आप फ्री में ले रहे हो कौन सी चीज वालों में वो है ऑक्सीजन आपको पता भी नहीं आप ऑक्सीजन ले रहे हो फ्री में फ्री में तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन अगर मैंने आपसे कहा दो सासों के बीच में एक सास आपको छोड़ना है लेना ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा टेंशन आना शुरू हो जाएगा अरे एक सास अगर हम रोक देते हैं तो टेंशन आ जाता है हमारी डाउनलाइन तो हमारा पूरा हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन है हमारा पूरा हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को हमें छोड़ना नहीं है यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखना यह हमारा ऑक्सीजन है हमारी डाउनलाइन हमारा ऑक्सीजन है जैसे ऑक्सीजन फ्री में मिलता है तो पता नहीं चलता है अस्पताल में चले जाओ जो वेंटिलेटर लगता है ना तो उसके एक एक सांस की कितनी सारी कीमत चुकानी पड़ती है वैसे हमारे डाउनलाइन है सौ लोग हैं तो दस हमारे नब्बे हमारे नहीं है नब्बे डाउनलाइन में लाए रिस्पेक्ट करना सीखो वैसे सीनियर के साथ रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है मैं आपको एक बात बताता हूँ देखिये हमारा बच्चे का जब जन्म होता है तो डिलीवरी के वक्त खर्चा आता है बाद में वो स्कूल में जाता है खर्चा आता है बाद में उसको रिक्शा का खर्चा कपड़े का खर्चा बुक्स का खर्चा ट्यूशन का खर्चा कॉलेज का खर्चा ऐसे करते 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 सोचो बचपन से लेके बच्चा ग्रेजुएशन होता है तब तक कितने रुपए खर्च करते हैं हम लाखों रुपए खर्चे करते हैं हमारे बच्चे के ऊपर क्यों करते मालूम है एक एक चीज सोचते कि ये हमारे बुढ़ापे की छली है आगे जाके हमें संभालने वाला है तो लाखों रुपए कई लाखों रुपए हम हमारे बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं लेकिन एक बात देखो यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है जब कहीं जाके किसी के साथ शादी करता है आपके पैर छूटा कहता है कि पापा आपके साथ मेरी बनने वाली नहीं है मैं और मेरे बीवी हम लोग अलग रहने वाले हैं इतने सारे सपने इतने सालों से हमने देखे हैं इतने सालों से हमने सपने देखे हैं इतना पैसा खर्च किया है सिर्फ एक चीज के लिए ये बुढ़ापे में हमारी छड़ी बनेगा और ये आके कहता है कि आपके साथ बनेगी नहीं एक ही झटके ने उसने सारे सपने क्या कर दिए तो हो सकता कि नहीं हो सकता कई सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा लेकिन दोस्तों हमारी डाउनलाइन ऐसी है ना हमारी डाउनलाइन हमारी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमें सपोर्ट करने वाली है ये बात ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए डाउनलाइन के साथ हमारे बच्चों के साथ प्यार होना जरूरी है किसी के साथ क्योंकि एक देखो छोटा सा सुराग भी है ना छोटा सा सुराग भी है ना वो छोटा सा सुराग भी बड़े से बड़े जहाज को क्या कर सकता है डुबो सकता है बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो सकता है तो इसलिए एक बात ध्यान में रखना है किसी के भी साथ बात करना है सीनियर के साथ बात करना है रिस्पेक्ट के साथ बात करो डाउनलाइन के साथ बात करना है प्यार से बात करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे अंदर युगो जो है ना जैसे तो चेक बढ़ाना शुरू होता है युगो मचाना शुरू होता तो हमारे अंदर का जो युग है ना ये तकलीफ देना शुरू युगो 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 बताए ना सबको युगो बराबर की ये युगो बराबर की इसको निकाल के फेंको हम ने सब जो सिस्टम है ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है इसमें आए क्यों आने के पीछे हमारा एक ही मकसद है हमें सक्सेसफुल होना हमें हमारा करियर करना है अगर हमें हमारा करियर करना है तो हमें हमारे अंदर का जो ये जो ईगो है ना ईगो को बाहर रखना बहुत जरूरी है अगर हम इसको ईगो के साथ काम करेंगे तो प्रॉब्लम आने वाला है देखिए तो आज मैं आपसे कहूंगा अपने अंदर जो है ईगो को निकाल के रखो और फिल्म में जाओ चार साल तक जम के काम करो आपका अगर किसी के साथ नहीं जम रहा है किसी के साथ अगर बातें नहीं हो रही है आपके किसी के साथ मतलब ठीक से नहीं जम रहा है जाके उसे मिलो कहो चलो जो हो गया छोड़ देते चलो आज से हम दोनों मिलकर काम करते चार साल तक दोनों जबरदस्त काम करो चार साल के बाद इतना पैसा कमाओ कि बस आपके जितने सारे सपने आप देखे थे वो सारे के सारे आपके सपने पूरे हो गए और उसके बाद जो इतना पैसा कमाने के बाद आप फिर से आके देखो वो आपने जो ईगो निकाल के आपके घर में कोने में रखा था ना वो ईगो वही पड़ा रहेगा वो किसी के काम की चीज नहीं है आपको भी पता चलेगा इस ईगो को खाम खा महीने मेरे अंदर रखा है तो ये बात ध्यान में रखना है कि ईगो जो है ईगो को निकाल के देखो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के मेरे अठारह साल की हिस्ट्री में मैंने एक बात दिखी है इस इंडस्ट्री में ईगो की वजह से हीरो को भी मैंने जीरो होते हुए देखा हीरो बड़े बड़े हीरो को मैंने झीरो होते हुए देखा सिर्फ और सिर्फ इस ईगो की वजह से तो गलती सबसे होती है हर एक से गलती होती है तो एक बात ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं मैं कुछ पर और तू मुझ पर इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झाक कर देखता तू भी नहीं मैं भी नहीं 
तो गलती हर एक से होती है हंड्रेड परसेंट सबसे गलती होती है तो एक बात ध्यान में रखना गलती को पकड़ के मत बैठो क्योंकि वो भी डेवलपमेंट करने के लिए आया है आप भी डेवलपमेंट करने के लिए आया है बस दोनों का ताकत इकट्ठा होता है तो कुछ बड़ा होगा अगर आप उससे बात नहीं करेंगे वो आपसे बात नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया यही एक और एक ग्यारह होने के बजाय एक और एक के बीच में अगर माइनस आ गया तो जीरो हो सकता है और वैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो हीरो थे मैंने जीरो होते हुए देखा ध्यान में ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी देखिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अगर करियर करना है तो कंपनी हमें अच्छे प्रोडक्ट्स देती है अच्छा बिजनेस प्लान देती है अच्छी सिस्टम देती है अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम देती है अच्छा सपोर्ट देती है कंपनी हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है ताकि आपका करियर बने आपके सपने पूरे हो कंपनी सब कुछ देने के लिए तैयार है तो एक कंपनी एक चीज आपसे मांग भी रही है कौन सी चीज कौन सी चीज कम बन जाते अगर आपको सपने पूरे करने हैं आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपसे सिर्फ दो ही चीजें इंडस्ट्री मांगती है वो है समय और मेहनत थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत आपको देना है लेकिन थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत अगर आप देने के लिए तैयार है तो जैसे मैंने कहा बाहर पचास साल में जो नहीं कमा सकते इस इंडस्ट्री में पांच साल में कमा सकते हो कमाने के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे समय और मेहनत दिल से खुद के सपने पूरे करने के लिए लगाना शुरू करो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आप मुझे देखिए बताइए कि पहली कक्षा में कितने बुक पढ़े हमने एक के ऊपर एक रखो तो दस बुक हो जाएंगे उसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी करते करते ग्रेजुएशन तक ग्रेजुएशन तक कितने साल तक हमने पढ़ाई की लगभग बीस साल तक हमने पढ़ाई की ठीक नहीं बीस साल तक हमने पढ़ाई की हर साल हमने दस 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 बुक भी पढ़े तो पंद्रह साल में हम लोग लगभग डेढ़ सौ बुक्स पढ़े डेढ़ सौ बुक पढ़े और हर बुक में कम से कम बीस लेसन होते हैं मतलब लगभग हमने तीन हजार लेसन पढ़े हैं तीन हजार लेसन तीन हजार घड़े हमने पढ़े हैं बुक में और तब जाके के हम ग्रेजुएट बने हैं लेकिन आप मुझे बताइए इतनी मेहनत करने के बाद तेईस साल तक सब कुछ करने के बाद इतनी पढ़ाई करने के बाद कितने रुपए की सैलरी मिलती है पांच हजार दस हजार बीस हजार पच्चीस हजार पचास हजार उसके ऊपर नहीं है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्से में आपके पंद्रह पन्ने आप ठीक से पढ़ो ठीक से याद करने की कोशिश करो ठीक से बोलने की कोशिश करो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है एक लाख दो लाख पांच लाख आठ लाख दस लाख महीना सोलह लाख आप कमा सकते हो ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शायद हम समझ नहीं पाते हैं और जैसे मैंने कहा हमने जो गॉगल लगाया है ना कि मेरे खानदान में आज तक पचास हजार महीना किसी ने कमाया नहीं तो मैं कैसे कमा पाऊंगा कमाएंगे हंड्रेड परसेंट कमाएंगे आप में वो ताकत है क्योंकि भगवान ने आपके अंदर वो शक्ति छुपा के रखी है उसको बाहर निकालो अपने आप को पहचानो अपने को यहाँ से कट करो यहाँ से कट करो यहाँ से पॉलिश करो यहाँ से ग्राइंड करो आप किसी डायमंड से कम नहीं है आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है अपने आप को अंदर इस्टिमेट मत करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो दस की सैलरी अगर चाहिए तो इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है दस हजार रुपए की सैलरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है कितनी सारी बातें इंटरव्यू देने वाला पूछता है बीस हजार रुपए के लिए अगर इंटरव्यू है तो थोड़ा और कड़क रहेगा चालीस हजार रुपए के लिए इंटरव्यू है तो कितना कड़क रहेगा इंटरव्यू लेने वाले दो दो रहेंगे दो दो तीन तीन इंटरव्यू देते हैं पचास रुपए का सैलरी है तो इंटरव्यू कैसे रहेगा पहले एक रहेगा उसके बाद रहेगा उसके बाद रहेगा और एक लाख रुपए की सैलरी है तो इंटरव्यू तो बाप रहे पहले तो उससे क्वालिफिकेशन से स्टार्ट हो जाता है बड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बाद बहुत सारी बातें हैं तो एक लाख रुपए की सैलरी के लिए कितने सारे इंटरव्यू कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके कहीं अगर हमारा नसीब है तो एक रुपए की एक लाख की सैलरी मिलेगी लेकिन दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है ना अगर आप ठान लेना कि शुरू करने के बाद छह महीने के बाद मुझे एक लाख रुपये महीना चाहिए आप कमा सकते हो अगर आप ठानते हो दो लाख रुपये महीना चाहिए मिलेगा पांच लाख चाहिए मिलेगा दस लाख चाहिए मिलेगा सोलह लाख चाहिए मिलेगा ये हंड्रेड परसेंट से हो सकता है हंड्रेड परसेंट हो सकता है सिर्फ इसके लिए जरूरी क्या है तो एक ही चीज है कि हमें ये मेरा बिजनेस है ये मेरी कंपनी है हम इसको लेके जा रहे हैं आगे लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है मेरी है देखिए जो फास्टेस्ट एनिमल जैसे हम बोलते हैं ना जंगल में सबसे फास्टेस्ट कौन है चीता है जंगल में सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन है हाथी है जंगल में सबसे ऊंचा एनिमल कौन है कौन है सबसे ऊंचा हाथी है बराबर है सबसे ऊंचा हाँ हाइटेड कौन है सॉरी जिराफ है सबसे बड़ा है हाथी जंगल में सबसे होशियार कौन है फॉक्स कोला बराबर के नहीं लेकिन आप मुझे बताइए ये सारे इतने बड़े 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 सबसे फास्ट चीता है सबसे बड़ा हाथी है सबसे ऊंचा जिराफ है सबसे होशियार फॉक्स है कोला है लेकिन आप मुझे बताए इसमें से सब में से जंगल का राजा कौन है जंगल का राजा इसमें से कोई नहीं है जंगल का राजा वो है शेर जो है मालूम है क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी खासियत है जो इनमें नहीं है वो एक ही चीज है नेवर गिव अप एटीट्यूड 
शेर कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता है शेर हमेशा जीतने के लिए लड़ता है जीतने के लिए लड़ता है कि बस उसे बाकी कुछ मालूम नहीं है वो सबसे फास्टेस्ट नहीं है सबसे ऊंचा नहीं है सबसे हेवी नहीं है सबसे होशियार नहीं है लेकिन उसके पेट में आग है उसे सक्सेसफुल बनना है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं दोस्तों ऐसा ही है हमारा ये जो बिजनेस है हमें भी सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आप ये मत सोचो कि मैं दिखते ऐसा हूं मैं सबसे अच्छा नहीं दिखता हूं मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं है मेरा पैसा अच्छा नहीं मेरे पास पैसा अच्छा नहीं है मैं अच्छी बात नहीं कर सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है आप धीरे धीरे सीख जाओगे सिर्फ एक चीज को आपके अंदर रखो पेट में आप मुझे सक्सेसफुल बनना है और सक्सेसफुल बनने के लिए जो करना पड़े करने के लिए मैं तैयार हूं लास्ट में आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूं और आज का मेरा ये जो सेशन है मैं यहाँ पे खत्म करता हूं तो दोस्तों एक होटल था बहुत बड़ा होटल था जो सामोसे के लिए फेमस था सामोसा खाते थे ना हम लोग सामोसा तो सामोसा खाने के लिए फेमस था तो दूर दूर से क्या है लोग गाड़ियों में आते थे सामोसा खाने के लिए इतना टेस्ट और फेमस था बहुत रश रहता था तो वो जो होटल था होटल के सामने एक हाईवे था और उसके दूसरे साइड पर बहुत बड़ी फैक्ट्री थी तो एक दिन क्या होता है दोपहर का समय होता है और जो फैक्ट्री मैनेजर है वो सोचते चले और सामोसा खाते और सामोसा खाने के लिए वो क्या है उस होटल में या उस होटल में आते हैं और जैसे उस होटल में आते हैं मैनेजर साहब आते हैं देखते हैं तो इमेजे तो होटल का मालिक उठ के उनके सामने आता है क्योंकि तो दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं कई सालों की दोस्ती है तो मैनेजर साहब आ गए जैसे मैनेजर साहब बैठते हैं तो होटल का मालिक बैठ के उनके सामने बैठता है और एक दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और भी बातें करते समय होता क्या है देखो तो ये जो मैनेजर है उसे लगता है जरा इसको उकसाते थोड़ा सा उसको चिढ़ाते तो मैनेजर साहब उसे क्या बोलते हैं यार अठारह साल हो गए तो अभी भी सामोसे तल रहे हैं अठारह साल हो गए अभी भी सामोसे तल रहा है मेरी तरफ देख मैं आज इस फैक्ट्री का मैनेजर बन गया मुझे पचास हजार रुपये महीना मिलता है और तो अभी भी सामोसे तल रहे दो तीन बार ऐसी बात सुनने के बाद ये जो होटल का मालिक वो कहता है सर मैं कुछ बात कहूँ तो बोलते हैं बोलो बोलते देखिए सर आपने अठारह साल पहले आपके करियर की शुरुआत की आपने इस फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर करके काम शुरू किया आपकी मेहनत आपकी लगन आपकी होशियारी की वजह से आज आप फैक्ट्री मैनेजर बन गए आपको पचास हजार रुपये महीना सैलरी मिलती है सर अठारह साल महीने भी ये अठारह साल पहले इसी फैक्ट्री के सामने छोटे सी कटोरी छोटे सा ढोकला जो इसमें सामोसे बेचना शुरू किया था छोटी सी कटोरी थी सामोसा बेचना शुरू किया सेल अच्छा होने लगा बड़ी टोपली ले ली सेल अच्छा होने लगा फिर मैंने प्लास्टिक का एक टेबल लगाया अच्छा सेल होने लगा मैंने छोटा सा होटल जुड़ गया और सेल बढ़ने लगा अब मैंने ये बड़ा होटल बनाया अठारह साल पहले आपने सुपरवाइजर से फैक्ट्री मैनेजर बन गए अठारह साल पहले मैंने छोटे टोकरी से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ सर आप महीने का कमाते हो पचास सर मेरा दिन का सिर्फ प्रॉफिट दिन का सिर्फ प्रॉफिट मेरा है पचास मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका महीने का पचास हजार है और मेरा दिन का सिर्फ प्रॉफिट पचास हजार है मेरा कहने का मतलब सर ये है अठारह साल आपने भी मेहनत की अठारह साल मैंने भी मेहनत की चलो एक काम करते हैं आज आप रिटायर हो जाओ मैं भी रिटायर हो जाता हूँ दोनों रिटायर हो जाएंगे बराबर है आप रिटायर हो जाओ आपका बच्चा सीधा फैक्ट्री मैनेजर बनेगा बनेगा सीधा फैक्ट्री मैनेजर नहीं तो उसे क्या करना पड़ेगा फिर से सुपरवाइजर से लेके धीरे 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 ऊपर आना पड़ेगा उसे शायद फिर 10-15 अठारह साल लगेंगे तब जाके कहीं उसे सत्रह से हजार की सैलर मिले लेकिन आज अगर मैं रिटायर हो जाता तो मेरा बेटा सीधा मेरी जगह पे बैठेगा और उसे दिन का पचास हजार का प्रॉफिट पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा सर अठारह साल आपने भी मेहनत की अठारह साल मैंने भी मेहनत लेकिन आपका बेटा शुरू से जुड़ो से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरा बेटा सीधा पचास हजार पे स्टार्ट होगा इससे एक बात साबित होती है आपने जो अठारह साल मेहनत की ना ये आपने आपके मालिक के बेटों को अमीर करने के लिए की और अठारह साल महीने जो मेहनत की ना ये मैंने मेरे बेटे को अमीर करने के लिए की तो दोस्त कहने के पीछे मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप जो भी कुछ काम करते हो अपने आपसे एक सवाल पूछिए जो काम आप कर रहे हो जिसमें से आपके खुद के लिए आपके फैमिली के लिए आप कितना कर रहे हो या आप जो कर रहे हो इसमें से दूसरे किसी को अमीर बनाने का अगर कार्यक्रम चल रहा है तो इससे तो एक बात साबित है कि कुछ समय के बाद फिर से हम लोग लेवल पे आ जाएंगे लेकिन अगर हमें आज हम मेहनत कर रहे हैं इसमें हमारा आज शायद हमें मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन एक बात है कि कुछ समय के बाद हम इतना कमाना शुरू करेंगे कि जिसका फायदा हमारे बाद जैसे बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हम जो काम करते हैं उसके बाद हमारा जो फायदा है हमारे फैमिली को मिलना चाहिए जो मेहनत आज हम लोग करें उसका फायदा हमारे फैमिली को मिलना जरूरी है तो एक बात ध्यान में रखना काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए काम करो ऐसा है कि पहचान बन जाए हर कदम चलो ऐसा है कि निशान बन जाए काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए ये
थैंक यू थैंक यू वेरी मच